con el mono ayúdenme
Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a comprobar cómo se escucha esta wea. Vale, se escucha bien, se escucha bien. Pues bueno, gente. Volvemos a ponernos a puto currar ¡Oh! después de la partida de rol. Ha estado guapo, tío, porque estaba interpretando un personaje así bárbaro, poderoso tal, que habla con una voz así rudita, ¿no? Que dirías tú, ¡eh! ¡Eh, tipo duro! ¿De qué cojones vas? <risa> y nada, pues vamos a seguir directando sin fumar y... Eh, trabajando aquí un poco en el nuevo vídeo oh. Me pongo el chat Para poder uh, Leer <risa> Like y compartir basuritas <risa> Ay. Exacto, like y compartir, basuras. Ay, vale. ¿Qué opinas del speedback? Pues no sé, que vas como todo acelerado, ¿no? Cuando te lo toma. Quitamos el temporizador. Y vamos a poner un poquito de, de musiquita más de chill para trabajar, tal. ¿Cuál os gusta más? ¿La de Girl? ¿Esta? ¿La de pam, 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 pam? O pongo música de Undertale, tío. Me apetece escuchar música de Undertale, en verdad. Espérate, la tengo descargada, ¿qué cojones? La tengo descargadita. Vamos a poner un poquito de música de Undertale para trabajar así de fondo. Del chill. La voy a poner aleatorio. Vamos allá. Ay. He fumado mientras estaba en el rol. No, no os voy a mentir. Pero la idea, como os digo, no es ya proponerme dejarlo de 0 a 100, tal y cual. Porque estoy viendo que, que no, no estoy todavía preparado para ello. Pero poquito a poco irme preparando para desasociar el estar fumando a estar trabajando en esto, ¿no? Ahora mismo... Le, la, lo que tengo que hacer es básicamente ponerme a nombrar clips de lo que va a ser el análisis de King Kong El juego que nos pasamos el otro día en stream Y pues bueno, básicamente eso sería un poco todo A ver, pon Funk, bro De chill, de chill, nada de Funk eh... Spider Dance bueno, pues eso, iré respondiendo preguntitas, iré tal, leyendo más o menos, tal y cual, como antes. Pero voy a estar... Eh, eso. La, el objetivo es trabajar, ¿vale? De vez en cuando os voy leyendo y tal. Ok. Primer clip, ¿vale? Nos quedaban cuatro horas. Estas cuatro horas se han ido... Pero bueno, pero bueno, Undertale. Tranquilízate, que quiero musiquita del chill. Eh, estas cuatro horas de grabaciones se han ido ya para las... A ver, dejadme... Se han ido ya para las 3.44. Oye, es un avance, ¿no? Vamos allá. Uf. Buah, vaya puto temazo, ¿eh? Vaya puto temazo, nunca la canso, tío. Estoy con el mono, exactamente, tío. Chavales, estoy con el mono. Esto todo, todo esto empezaba, en verdad empezó con una broma entre colegas, pero bueno. Eh... Hay dos archivos aquí que son un poco leak de conversaciones de WhatsApp, por lo que estoy viendo. Bueno, los voy a, los voy a, los voy a, los voy a mirar igual, los voy a renombrar igual, porque alguna parte del King Kong tendrán, tendrán medio Parte de League, parte de King Kong 
Los voy a... Pues eso, los voy a mirar y tal Pero os quitaré la pantalla cuando llegue el momento Vale, ok, primer clip Pásame al monkey Ojalá pasarte el mono, tío, a, a ti Y no tener que sufrirlo yo Estaría bien, la verdad ¿Te imaginas, rollo? Un alquiler de... Rollo, tienes el mono, pues le alquilas tu cuerpo a otra persona Que él lo sufra por ti Y cuando ya no tenga mono el cuerpo A tomar por culo, ¿sabes? Sería la polla eso, en verdad Aunque sería súper caro, me imagino también Vale, no sé qué es lo relevante de este clip por ahora Puede ser otro puto clip de relleno de gameplay Uf. Que no tiene nada de valor A ver, dije joputa ahí Tío A ver, ¿qué ha pasado ahí? Sea relevante Al menos estar con el mono es bien acorde con King Kong Sí, <risa> la verdad que sí, estás con el mono, ¿no? Joputa Joputa Me esquiva las... Tío <risa> Lo dijo por eso, en plan No recuerdo haber pensado Ah, oh, este cabrón me esquiva las plantas Pero parece que es eso por lo que lo grabé, quizá A ver Le tiro a la lanza, la esquiva Joputa es como que se va moviendo y me esquiva las cosas, ¿no? Tío. Vale. No sé si lo grabé por eso. ¿Qué significa estar con el, con el mono coloquialmente? Pues eso, eh, síndrome de abstinencia. Eh, básicamente estar jodido porque no fumas. Ahora mismo la verdad es que estoy bien Porque he fumado en la partida de rol Pero bueno, poquito a poco nos lo quitaremos del todo Por ahora, el objetivo como os decía es Aprender a trabajar sin Wow Vale, creo que lo que quería Creo que lo que quería destacar de esta zona Es que es Un poco así difícil y tal Le voy a cambiar el nombre pues, a ver Sería... Mm, zona... No sé, la verdad es que... Va, lo voy a dejar en zona... Difícil El mono ha ganado, chicos Es la, es la música de... Que has perdido Este lo iba a borrar Vale Zona difícil mm, Jugadas, detalles inmersivos Esto iría a jugadas, supongo Vale Primer clip, fuera Vamos al siguiente Otro que torturando brontosaurios, parece, ¿no? ¿O qué? A ver, aquí al final creo que voy a decir por qué lo grabé. Madre mía, el pro, el pro player, ¿eh? He tirado tanto. Ha bloqueado el puto juego. Vale, esto se supongo que iría a Bugs. Cambiar nombre. Eh, bug. Muchas lanzas Juego Crashea Ok Vale eh. Siguiente clip Vamos a ponerlos por la mitad Que es cuando pasa la chicha realmente Otra vez esta zona Pincho al bicho Me mato por la caída Gamer se enfada Por ser malo Estoy imitando al Chocas Por la puta cara No cabrón 
No, una polla que no, chaval. Tened en cuenta que este clip no está grabado en directo. O sea, ahí estoy imitando al Chocas no por entretener a nadie ni por nada, sino por mi puro autismo, ¿sabes? <risa> Joder, qué difícil editar así. ¿Por qué lo dices? Chao. Ah, puedo ignorar a algunos enemigos. Igual por eso lo grabo, porque los distraigo mientras están comiendo a otro cadáver. Y eso es como una mecánica como relevante del juego, ¿no? Esos enemigos en la runa anterior me estaban tocando los huevos. Sin embargo, en esta runa apenas me molestan. Gracias a utilizar, utilizar de forma inteligente el, las mecánicas del juego. <risa> vale, supongo que grabé este clip por esta razón. Cambiar de nombre. Eh, le voy a llamar la zona difícil. Se vuelve... Fácil si eres inteligente. Chat. Quiero en el puto chat. Chat. Un montón de emojis con el nerd con el dedito levantado en honor a este momento. La zona difícil se vuelve fácil si eres inteligente. Si eres un tipo listo, se vuelve fácil. Si no, es muy difícil. Esa es la, el análisis. ¿Quién es Chad? Tú eres un Chad, Capsumani. Eres un putísimo Chad, hermano. Vale. Bien hecho, Haitani. Muy bien, ese emoji. Grande, grande por poner ese emoji. Muchísimas gracias, de corazón. Camila Candy, grande. Y la de trabajar te la sabes. En eso estoy, hijo de puta. <risa> ¿Será hijo de puta? A ver, ¿por qué grabé esto? Qué malo era en esta parte, ¿no? Luego eh, me desenvolvía mejor cuando estaba en directo. Lo nunca he visto, ¿eh? Que juegue mejor en directo que offline. Demasiado bonita esta canción. Venga. Siguiente, Fabile. Vale, no sé por qué grabé esto. A ver si el siguiente clip nos da más información. Me conozco y es lo típico que... Que hago. Hay que conocerse a uno mismo, chicos. Estoy cargando facturas para poder donarte mi drogadicto favorito. ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Carga facturas! ¡Que tengo que comer, hijo de puta! Es que no podrás hacerlo solo. Aquí me debió parecer irónico que me pidieran ayuda y que no podían hacerlo solo. Pero, eh, no sé, esto no lo veo relevante. Voy a borrar estos dos clips. Vale Borro y borro Estos dos clips, a ver Son entre mierda y menos Que mierda, ¿sabes? Vale, ok, siguiente clip Yo también te quiero mucho, Aitani Ey, un puto grande Oye, la peña esta que tiene estrellas sin nombre de colores ¿Cómo se hace? Son trucos Es un truco que si me donas dinero A mí, si quitas Dinero de tu cuenta bancaria Y se lo das a Tu creador de contenido Favorito En este caso yo Pues te haces millonario Básicamente Y consigues Bueno, yo me hago millonario Tú consigues la estrellita Yo creo que es un buen trato La verdad Eres el doctor Vic. 
A sus órdenes, General Verdafuk. Muy bien, así me gusta. Fue un placer saber que sigues con vida. Me voy a jugar al TFT, pero bien ahí. Ojalá te venga a ver gente que tenga dinero para donar. Estupendo, tío. Ojalá, ojalá. A ver por qué mierda grabé esto. ¿Qué me pareció relevante de aquí? Vale. Eh, por ahora, no sé. Nada me está pareciendo relevante. Lo único que escucho es a mi madre irse de mi casa. De fondo. A ver. Ah, vale. Esto es la forma de hacer mal el nivel. Y luego más adelante en stream la haría de forma más clever y tal, ¿sabes? Así que creo que lo voy a... Creo que voy a mantener este clip. No sé por qué lo grabé, pero lo voy a mantener por esa razón. Oye, bastante útil Haze ahí Bastante útil Haze ahí Si no ha hecho nada, ¿no? Bueno, lo voy a renombrar Lo grabé con una intención Pero lo voy a, le voy a dar otra intención Voy a bajar un poco más la música, chat Me está molestando Ay, perdón, que os ofende que os llame chat Ay, lo siento Trucazo, más cerca de casa del chocas cada donación La verdad es que sí, tío No es una big the fact Yo soy el ejemplo de éxito Después de hacerlo soy estoico Y me fo y follo todos los días ¡Vamos! Muy bien, tío Me alegro un montón de que seas estoico y follador Después de haberme donado, tío Ya lo sabéis, chavales Si queréis <ríe> Si queréis seguir los pasos de, de tiempo De tipo tiempo Pues Ya sabéis no puedo hacer tanto calor Oh, Stone Wolf Este tío Folla todos los putos días De hecho, todos los putos minutos del día ¿Veis que es miembro del canal? Pero tiene... O sea, rollo, ha estado aquí meses, tal, ¿sabes? Es como, este tío es el follador absoluto No creo que podáis llegar a su nivel, la verdad Oye, streamer, ¿cómo estás? Bien Estoy con el mono Pero bien Ven, necesito los datos de tu tarjeta Junto a los números de atrás que si no, no puedo depositarte Voy, espérate eh, Los números de mi tarjeta A ver eh, Los de la parte de atrás son 8742 7120 7120 eh, 3724 5972 ¿Vale? Eh, el CVC es 112 y la fecha es 10 de abril del 2031, ¿vale? Te lo dejo ahí, tío, y ya me haces la transacción. <ríe> Stonewolf se la pasa follando a su perro. Yo creo que folla más que solo a su perro, la verdad. Pero bueno. Ese igual es tu caso, Time Watch. Eh, pero para ser más de manual y ganar dinero, para después blanquearlo... En chinos hay que irse para Twitch, Beck. Es verdad. En algún punto haré multi-stream. En múltiples plataformas. Pero ahora mismo no sé cómo se hace y me da palo. Pero lo haré, lo haré. Hostia, la verdad es que... ¿Para qué me quiero ir a Twitch? O sea, ya parecéis un chat de Twitch. Estáis enfermísimos todos. <risa> eh... Vale, este clip se va a llamar... Forma tonta de hacer lo, lo del fuego. Vale. Forma tonta de hacer lo del juego. ¿Dónde lo podríamos poner? Jugadas, no sé. Ok. Chao, archivo. No vuelvas a aparecer por aquí. Vale, aquí hay leak. Así que voy a silenciarme un segundo. Y voy a poner ruido un segundo. De hecho voy a poner un temporizador. Que está más bonito. Vale. Hay leak aquí, chavales. Así que dadme un segundo. Voy a revisarlo. Voy a asegurar que no se ve nada. Vale, no se ve nada. 
ok, es que aquí hay, no sé, grabé algo y sale mis conversaciones y todo. Yo qué sé. Al principio sale que estoy mirando comentarios de YouTube. Aquí... Aquí estoy respondiendo un audio de WhatsApp. Vale, esto creo que podéis verlo esto, O sea, esto soy yo respondiendo Audios de Whatsapp <ríe> Vea, vea, Bautista Otro para ti, Rogelio Te puto amo, hermano Esto cabrón, cuando escribes tú, ¿no? ¿Cómo te gusta escribir? Hijo de puta Pues eso <ríe> El leak Vale, eh... Dadme otro minisegundo. A ver, a ver, a ver. Vale. ¿Y por qué cojones grabé esto, tío? Ah, vale, ya sé por qué grabé esto. No tiene nada que ver con el vídeo. E es una autistada que dije, me puse a cantar. Me puse a cantar Y me, me pareció gracioso Estaba cantando la canción de Spider Dance Y dije, a ver cómo ha sonado esta mierda Estaba tarareando simplemente A ver cómo coño ha sonado esto a mí. Literalmente, eh, J pelirrojo con esquizofrenia. Nada, este clip es, no, no me sirve para nada. Le voy a llamar... Eh, pues ya, ya le he puesto un buen título. JP... Con esquizofrenia. Ala. Así se va a llamar este clip. Irá a XD. Vale, el siguiente clip... Básicamente soy yo hackeando la NASA para ponerle 120 de FOB al al King Kong, para pre que fue lo que me impulsó a hacer el directo, básicamente. Así que, bueno, pues le voy a llamar así. Eh, cambiar de nombre. Hackeando la NASA para poner 120 de FOB. Vale. Siguiente clip. A ver, os leo. Twitch no tiene mucho público. Bueno, suele tener gente medio en NPC. Hasta donde yo sé, según lo que dicen los streamers. Eh, ¿Dónde pongo esto? Porque crear una categoría solo para una cosa que no va a tener más categorías. No sé, en detalles inmersivos. Lo voy a meter. Eh, lo del 120 de pop. Uh, ok, quitamos esto. Uh, 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 uh. Vale Y esto ya todo es gameplay de en directo A partir de aquí Quiero recordar Vale, pues A ver, os leo Beck, te recito un poema Qué bonitos ojos tienes ¿Cómo sigue el poema? Me interesa, me interesa Me interesa saber cómo sigue el poema De qué bonitos ojos tienes, la verdad um... Twitch no tiene mucho público, suele ser gente medio NPC. No sé. No sé, yo diría, según tengo entendido, wow, la gente en Twitch es súper increíblemente no NPC y muy poco normis y tal. ¿Cómo es tu torgía, digo, rol? Bien. Beck, si no fueras gay, ¿qué serías? A ver, esta pregunta parte de una premisa incorrecta. Y es que yo no soy gay. Yo no soy gay. Lo siento. 
iba Tim Guacho, tío, iba a confundir. Pero es que no soy gay. ¿Qué quieres que le haga, tío? Yo también estoy peleando contra otra adicción y me alegra ver que tú también eres, eres, tú también eres un fenómeno. No quiero ser pesado, pero quería darte muchos ánimos. Gracias a todos por todos tus vídeos. Me han alegrado muchas veces cuando he estado jodido. Gracias. Joder, tío, qué bonito. Eh, suerte con tu adicción, sea cual sea. Eh, ya sea, pues, meterte tampones por el culo o tal. Oye, sigue... Puede salir de ahí Al igual que el tampón Que también puede salir de ahí Probablemente Podrás salir de esto Aunque el mono sea una basura Lo sé por experiencia Lo hice una vez ya Así que sí, supongo que sí Supongo que sí Lo que no he conseguido es Mantener un ritmo en YouTube A la vez sin fumar Por ahora, como te digo Estoy haciendo este primer paso Que es ponerme a hacer Cosas que serían de edición, que el otro día me veía literalmente incapacitado para ello. O sea, era como... No puedo, tío. Mira, se me pone música semi-nostálgica, triste de fondo para, para este momento. Me mire de cojones. El otro día, tío, estuve me desperté por la mañana, increíblemente. Y era las 6 de la tarde y... No, es que no podía, tío, no podía. No sé por qué no podía ponerme a editar, hacer lo que estoy haciendo ahora, tío. Y dije, me vendrá bien hacerlo en directo Y aquí estamos, tío Y aquí estamos ¡El otro día, XD! <ríe> ¿Cómo sois, chat? <ríe> Fangirleo absoluto Muchas gracias, jajaja ja, ja. De nada, hombre O oh, mujer eh, Alejandro Losa Campiña Dejar de fumar te lo agradecerá tu salud y tu cartera Ahí estamos que fue con Dallas, que pesa, os con Dallas. Pues básicamente que en algún punto me creí toda la puta historia que iba vendiendo y ya no me la creo y me parece una persona de mierda y un tremendo manipulador. Ya está, tío, no quiero hablar más de Dallas. Todo el rato preguntándome por Dallas, tío. Ve, que editas como mi abuela. Gracias, tío. Eh, tu abuela debe ser una gran editora para su edad. Muchas gracias por el ánimo, Beck, lo tengo presente, de verdad, tío. Muchas gracias por tus ánimos, no quiero quitarte tiempo de stream. Ahí estamos, tío. Jeje, tus huevos, sigue así. Muchas gracias, Sergius. Eh, ¿Volverán los Comedy Night? Me partía con eso. Uf, la verdad es que... Fueron unos pedazos de putos videazos, sobre todo el Comedy Night, Comedy Night 2. Sería... Me gustaría hacerlos con David Cola. Mm, él está fuerísima de YouTube. Así que... Ah... Uh... No sé, no sé si se animará o si no se animará o qué coño hará con... Porque siempre va cambiando de opinión. También supongo que... ¡Hostia! Esta, esta... Justo hablo de David. Esta es la música que... Esta es la música que estaba tarareando antes. ¿Y sabéis por qué la estaba tarareando? Porque tuve una llamada con David y le llamaron en mitad de la llamada. Y este es su tono de, de música. Y justo... ¡Hola! ¡Cuántas casualidades! Cuando antes me he puesto a poner el clip que estaba cantando autistamente una canción de Undertale, ¿era esta? Wow, no me lo puedo creer. Bueno, eh, pues eso, no sé. Eh, él no está en YouTube, pero para grabar alguna tontería, yo creo que sí que, que le molaría. Y también tengo grabadas algunas cosas con Rego, el chaval que estuvo ayer conmigo en, en el directo. De un día que nos metimos al Comedy Night. Y, y bueno, pues eso, básicamente. Bebe, te lo he dicho en privado y te lo digo acá Es la persona más alicuente que he conocido Y con la que te propongas en Youtube lo harás bien Soy tu fan oh, Muchas gracias <ríe> Qué lindita Baile araña <ríe> El timing, ¿no? Exactamente, tío Soy yo, Juan, chavale No vea, hermano, ¿no? No vea No vea el timing, ¿no? Hermano, hermano Vale, ya está Vale, pues aquí como podéis ver ya teníamos gameplay con buen fob Vale, creo que esto va a momento XD Es bastante tonto este momento Dos cargadores de reserva 
Buah, qué guapo seréis con el FOB, eh A ver, al final digo algo. Me imagino que esa será la razón por la que lo grabé. Espérate. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. No entiendo por qué cogen a grabar esto. A ver. Hago bien en dejarme anotaciones para el futuro, ¿eh? Porque no tengo idea de qué, qué le pasaba al Beck de hace tres días en la cabeza para grabar esto. Creo que me pareció un buen detalle Lo de que estuviera matando moscas Vale, eh, este clip Apoya algo que quería decir Que irá a eh, Carl es un hijo de puta No sé con qué intención lo grabé Pero ahí va eh, Cambiar de nombre Carl Tremenda Basura Humana Con la cantidad de esta súper feliz te lo cuento eh, Historia Vale Veamos el siguiente clip A ver Bien, bien, tengo suficientes cargadores. Me mola ver que sigues aquí. Llevo viéndote desde Wismichu Mitchell ha cambiado. Guay, tío, mola. Muchos, muchos empezasteis ahí. Voy a verte cenando, así que haz cosas molonas de la hostia que me ayudará a hacer la digestión. Eh, Gary, creo que no debería hacer cosas que ayuden a un niño de 15 años a cagar, la verdad. Creo que no es mi deber. A ver, ¿por qué mierda grabé esto, tío? <risa> La música de fondo. ¿Tiene que el pelo largo? No. Me lo corté hace años. Habéis vivido una mentira, chat. Ya no soy emo. Si me seguís en Instagram podréis ver cómo, cómo tengo el pelo hoy en día. No entiendo con qué gra intención grabé esto, tío. Es muy... no, no entiendo al back del pasado, te lo juro. Vale, eh... Seres se comen entre sí. Um... Cambiar nombre. Enemigos se comen entre sí. Mm, ya estoy iría a jugadas, supongo. Que esto también podría ir a detalles inmersivos Bueno Es un detalle inmersivo que afecta al gameplay Tororón Tororón Ya estoy haciendo Warzone ¿Quién te dibujó ese avatar? Es una chica que se llama Chonga, está en Twitter Hace tiempo que no sé nada de ella Así que no sé exactamente cuál es su arroba Pero... Pero sí, es una chica llamada Chonga Si la buscas en Twitter quizá la encuentres Bucho, Busca Chonga Ilustración En el buscador de Twitter general Y ahí seguro que te sale algún... Bien, 
Tu top, juego de, tu, tu top 3 de juegos esperados este año uh, Dragon Ball Sparking 0, sin duda Este sería el número 1 El Dragon Ball TKH4, básicamente Pues no va, están bugueadas Vale, eh, lanzar gusanos para... Esto se eclipse sería... Lanzar gusanos para... Poco se te hace, te hace este clip, la verdad, pero bueno. Uh... Eh, la voy a eliminar. ¿Qué se estaba diciendo? ¿Qué tan grande es su autismo? Uf, inconmensurable. De proporciones bíblicas, yo diría. Venga, haz reacciones de Bizarrap, así revivimos tu canal. ¡Gran idea, tío! Muchísimas gracias por tu aportación. Ahora, acabo de ver tu Instagram, ya no pareces emo. Nunca lo fui realmente. Nunca fui un emo. Siempre fui un poser. Me gustaba la estética y ya está. No, nunca me he sentido como... Bien. O sea, me gustaba también la música. El metal y tal. Y me sigue gustando. Pero nunca... Pero me, me gusta por duro, no por triste y melancólico. ¿sabes? No, no me siento identificado con... No sé. La mentalidad de emo de... Oh, la vida es una mierda. No sé qué. Siempre he ido... Como muy en contra de, de eso O sea, no que tenga en contra de la gente que piensa así Sino de... Oye, pero este clip ¿Puedo verlo a más de 3 FPS? No que... esté en contra de la gente que, que piensa así o tal Bueno, estoy en contra de su opinión Pero no de... No que tenga algo en contra de ellos Sino simplemente que no... No sé No me siento, me siento una persona todo lo contrario Optimista Y tal, ¿sabes? Ve, tu trabajo es lo más parecido a un administrador de basura. Sí. ¿Y qué música escuchabas? Gracias a ti encontré Midi Cold Pizza. Pues mira, se ha conectado una cosa del chat con otra, así que creo que esto es un buen ejemplo. No me acuerdo de cómo se escribía. Pero YouTube es tan inteligente. Mira, esto podría ser un ejemplo. de música escucho si vais a mi canal y vais a música es que escucho música muy variada realmente te puedo poner un bad bunny y al día siguiente de este super destroyer sabes o sea no sé breakcore también me mola mucho no sé hay... Es que hay una variedad de música... Mira, hay, hay una canción que se llama Mixing Lots of Genesis with Breaker Lately. Yo literal. O sea, muchos géneros. Hay una cosa en la que hay que darle la razón a los progres. Y es que géneros... No hay dos, hay muchos más que dos. Yo qué sé, tío. Pues eso. Yo con mi Luke también fui, fue por estética, pero un poco de son sí que fui. Yo no sé, es que yo me acuerdo cuando era joven, tío. De... Rollo con... Bueno, que soy joven, ¿no? Pero en plan de más joven, rollo... 13, 14 años. De... A mí me hacía gracia el... 
es que estoy rayado, tío. Porque era una cosa que se empezaba a decir en esa época. O no sé, igual se lleva diciendo toda la vida, ni puta idea. Pero era una cosa que se empezaba a decir en ese punto. Y era en plan, ¿por qué todo el mundo? Oh, estoy rayado, estoy rayado. Y es como, bro, la vida es bonita. <risa> Que tiene sus mierdas y todo el rollo, ¿no? A todo el mundo nos ha pasado cosas, a todo el mundo hemos tenido un momento de... De estar jodidos o bla bla bla, sí, pero... ¿Sabes? Creo que esta parte del juego la grabé porque está guapa y ya está <risa> Hostia, qué bueno ¿Eh? Ah, no, aquí me bugué. Hola, el bugazo, tú. Espérate, venga. No, Vex se nos hizo progre. Bueno, eres una cebra, estoy rayado. Buen chiste, Time Watch, tío. Cuando te acuerdas que el otro día me dijiste, dime cosas bonitas y me hago miembro de tu canal. Pues. Pues este tipo de cosas son las que me parecen bonitas de usted. Que es muy gracioso, muy currente. Estoy rayado. Jaja, <risa> soy una cebra. Muy, muy gracioso, tío. Resistir, Ay, si dejan, no Eres viejo, ve, caso malo. A ver, no tanto. No Todavía no tengo 30. <risa> <risa> A ver, ¿por qué grabé esto? ¿Qué me hizo tanta gracia? Ah, me hizo gracia que lanzan el culo Yo también tengo un poco el humor de Time Watch Bueno, estos clips A ver, uno, dos, tres Estos clips se pueden ir a... Por donde han venido, la verdad Bueno, este último Con edición podría ser gracioso Si me da por hacer un... Sería como clip flojito, pero... Puede llegar a ser gracioso, acompañado de... Bueno, lo voy a dejar. Acompañado de edición puede llegar a ser gracioso. No mucho, en verdad, pero bueno. Le voy a renombrar... Cambiar nombre. Lanza en el culo. Madre mía. Vale. Clip flojito como los clips de los Eslan, sí. Me reí más con la ca caída de Constantinopla. Tienes razón. Normal. Espérate, espérate, reggaetón. No podemos poner reggaetón que me meten todo el copyright. Eh... Vamos a dejar esto. Ahí arriba, cuidado. De prisa, ya, Tengo ganas de llegar a los clips de stream, tío. Pensaba que estarían más cerca. Porque los clips de stream sale todo el rato hablando. Supongo que este combate simplemente me ha parecido guapillo y ya. Muchos enemigos. Me llevan al límite. Un Soad Deck, me clavan copy. Ah, vale, lo grabé porque me moló que esta gente sea como bichos que están por ahí por el ambiente. Ni siquiera van a bajar a ir a por ti, pero. Es que inversivo. Vale, lo voy a grabar, lo voy a remembrar. Enemigos de decoración Y lo voy a meter en la carpeta de elementos inmersivos Está bien mm. Muchos de esos clips luego igual los descarto ¿eh? si, si veo que tampoco es como muy relevante para un análisis Pero bueno sí, 
silencio. <risa> a ver, ¿qué ha pasado ahí? Bien, bien, tengo suficientes. Me había hecho más gracia descontextualizado mi silencio. Descargadores. Creo que aquí grabé esto porque ah, me hago un quick scope, puede ser. Coño, tío, qué pesado el Vega. El primer quick scope de la historia. Mm. Ah, bueno, vale, aquí me sorprendió la verdad. Que es como que puedas hacer una mecánica tan moderna como los quick scopes en un juego que es pre-cod, prácticamente. ¿Sigues con la greña larga? No, si miras mi Instagram, como te lo habrás perdido. Pero si miras mi Instagram podrás ver cómo me he cortado el pelo desde hace años. Y la verdad es que me queda mucho mejor. No, no me gusta ya. No, me, no quiero volver al pelo largo. Eh, quick scope. Supongo que lo que me llama la atención de aquí es eso, que un juego tan viejo le pueda, puedes hacer algo como un quick scope. O sea, que te dé como cierta versatilidad a la hora de utilizar las armas y tal. ¿Qué juego es? Ve que es el King Kong. Hace poco me lo pasé en directo, en el primer directo de todos estos que hice. Y eso. Pero bueno Eh, for boy Te he visto que te han eliminado un mensaje Dejad la broma esa, please eh, No me hace gracia, es muy turbio O sea No me enfado ni nada Pero simplemente no lo hagáis, please O sea ya sabéis que yo no tengo problema en hacer humor a veces de cosas más tal, más cual Pero eso ya es una cosa que, no sé, simplemente no me, no me hace gracia ya va, ya va demasiado lejos eso Después de luchar se dice perdón Después de hacer bromas de... Mm -hmm, también se debería pedir perdón. <risa> ¿Qué me hizo tanta gracia aquí? A ver. Es que al verlo así lagueado. No me entero. Vale, a ver. Espérate. Vamos a quitar la música de fondo para, para entenderme a mí mismo. El día menos psicópata de Beck, ¿eh? Literalmente el día menos psicópata de Beck. Ha estado bien, ha estado bien. Tu risa sola da miedo. <ríe> Beck, te preguntan aquí por ejercicio. Beck, hoy toca abrazo. ¿Qué me pincho? Nada. No te pinche. ¿Te pareces más? Vale, pues bueno Lo podemos saltar en jugadas esto Que sí, vale eh, Lo vamos a saltar en jugadas A ver, renombrar Y en XD porque Tiro en el culo de pollo Me hace gracia también 
Mm, jugadotas. No, espérate. Eh, crean. Creo un cebo y los hago arder. Vale. Cebo con Z escrito, me cago en Dios. Vale, y ahora esto lo voy a copiar Lo voy a meter en Jugadas Pero hay dos razones por las, las que va este clip, ¿no? Que sería la otra XD de Tiro en el culo de Puyastra XD No está en funny, pero... Es que también, ¿sabéis qué pasa? Yo cuando hacía gameplays editados en su momento Había muchas cosas que sin edición no tenían gracia Y de repente les metía esa edición y, y eran su... todo graciosas En plan... Por eso algunos clips que digo pff, Lo veo ahora y no me hace gracia Digo, igual... No sé, igual me hago un vídeo tipo los del Half-Life Tipo el del Half-Life O los Comedy Night o tal Igual me hago un vídeo de... De este rollo Hola Rego, ¿qué tal? Dos cargadores de reserva. Siete una lanza buena. ¿No? Yo la sentada, ¿no? Te lo estoy haciendo todo yo, ahora te toca a ti. Vale, aquí creo que puse a prueba la inteligencia artificial para ver si Ann no era una. Completa inútil. Estoy haciendo todo yo. Ahora te toca a ti. Me gustaría poder ver esto a más de 3 FPS. Gracias. Un beso. Sony Vegas. Creo que puede ser por la música. Voy a quitar la música. Voy a cerrar esta pestaña. Y voy a dejar la música de Undertale aquí. A ver si así va mejor. Me cago en mi puta vida. Fíjate una lanza buena. ¿No? Bueno, pues toma. Hostia puta, tío. ¿Puedo ver esto a más de 6 FPS, tío? A ver qué tengo abierto. Voy a cerrar Discord. Tío, tre una 390, ¿eh? Una 3090. Tírasela, ¿no? va. Te lo estoy haciendo todo yo. Ahora te toca a ti. Hostia puta, ¿cómo no voy a fumar, tío? Mira esas tonterías. Anastasia, eres un poco inútil. Yo, yo sudo de él. A mí no. ¡Epa! Muy bien. Grande, Anastasia. Muchísimas gracias. Toma, pilla, pilla la ¿Me has pillado? Tía, que te lo he dado. ¡Eh! ¿Y se ¿Y se man? Bueno. Aunque esté a 2 FPS, me estoy enterando. Que vean mis habilidades de lanza. <risa> Les voy a cagar de miedo. Vale. Uf, gente, tengo ganas de cigarro, ¿eh? Tengo el tabaco aquí al lado, o sea, me estoy controlando hasta ahora. Eh... El límite gráfico ha cambiado. Yo era amigo del límite gráfico. Ya de paso la co los coges del cuello, ¿ve? ¿A quién? ¿Pero Roblox es mejor que Minecraft? No lo creo, tío. Tíralo por la ventana, ¿ve? ¿A quién? ¿Quién queréis que mate, tío? Siempre igual, tío Haciéndome matar a personas Chat, eso no se hace A ver Este clip será La IA de los aliados Al IA 2 Perdón esto aquí iría jugadas, detalles inmersivos. Véate, la idea de los aliados, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner más roleplay 
con la lampa. Lo voy a dejar en detalles inmersivos, sí. Ok. Get the fuck out of here. Ey, con la tontería hemos hecho una hora de, de eliminación de clips. Joder, me ha pasado muy rápido, la verdad. A ver, ¿cuánto queda ahora? Tres horas y cuarto. Y, y esto había empezado con cuatro horas y media, ¿eh? No veas. Ojalá se lleve el goti. A ver. Un poco tarde, ¿no? Para llevarse el gote. Puyastra. No, aquí empieza a decir lo de Puyastra, tío. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Quién? O sea, de todas las personas a las que se puede imitar, ¿por qué el millor, tío? ¿No había una peor, tío, realmente? Puyastra, dice. El hijo de puta. Hola. Vale, aquí supongo que vuelvo a hacer la mecánica de hacer arder a los bichos Con un cebo Hostia puta, tío Va la guiadísima, la madre que me parió, tío Borrador cuarto, es la peor visión que puedo tener, a ver Si no tiene nada que ver Aquí, para que me enfado, aquí, a ver Joder, bro ¿Pero para qué pones el dedo si no tienes nada que ver? Vale. Uf, me cago en mi puta vida porque se ve así. Cerrado todo, tío. ¿Qué tengo que hacer? Venderle mi puta alma al Sony Vegas, tío. Que me lo he comprado, joder. Que, que me ha costado más que todo lo que he ganado este mes, tío. Con YouTube. Se ha crasheado, no se ha crasheado aún Se está portando bien en ese sentido, pero tío Por favor, compañero Tu lenguaje me está ofendiendo, por favor Si tú, no sé tu género, pero <ríe> Te han borrado el mensaje <ríe> Pues bueno Imita al Mexi Vergas, Beck Si te imito al Mexi Vergas, sabría imitar Creo que tendría que tirar por el Mexi Vergas Del 2012 Rollo... ¿Cómo era, tío? No sé, pero se ponía a gritar a veces como... ¡Putos españolitos! No sé, no, se ponía como a gritar a veces. No me acuerdo mucho. ¡El risitos de oro! Era algo así, ¿no? Cuando hacía los vídeos al Rubius y tal, que le llamaba risitos de oro. Muy fácil. El único problema que le veo es que es muy fácil. Vale. Bueno, supongo que entre la vicia que le pega de pequeño y entre lo bueno que me ha vuelto a jugar no lo a Vale, aquí subestimo el juego. Eso me gusta, porque luego esto contrastará con cosas que pasen más adelante. O sea, me puedo permitir fallar mil veces, te da igual. Imagínate si tuviese el punto de mire. Vale, este clip es interesante, porque aquí estoy planteando que el juego es muy fácil. Eh, el juego me pareció me parecía fácil en un inicio Ay, pensar que de aquí saldrán varios análisis parece imposible verdad pues ocurrirá gente ocurrirá el juego me parecía fácil en un inicio esto lo podríamos meter en jugadas aunque no es como tal una jugada pero bueno De que estoy con los auriculares, deja de abusar de mis orificios auditivos no, con no tu voz a un alto malo. Bueno. Pilla, pilla la... <ríe> Vale. El Vegas va como el culo, o sea, no, no pirata. No, es que a veces va bien, pero no sé qué le pasa ahora. ¿Sabes qué editor anda bien? Filmora 11, descárgalo ya con mi link A ver, el Filmora 11 Pues la coña tiene cosas muy interesantes No hice una promo del Filmora Por nada 
Igual que el, la promo, las dos promos o tres que he hecho de Opera GX, lo utilizo de verdad, ¿sabes? En plan, es la, es la polla. Uf, chat, necesito un cigarro. ¿Se me permite cigarro? Se me permite cigarro, chat. Quiero uno, tío. Lo tengo al lado, tío. Me estoy resistiendo de hace... ¿Cuánto llevamos en directo? Die... <risa> diez minutos, ¿sabes? Die... Una hora diez, tío. Llevo... Llevo una hora diez trabajando sin fumar. Es que lo tengo al lado, tío. Todo el chat no, tío. No, no, no. Ahora sí que participáis, ¿eh, hijos de puta, cuando pregunto cosas. Ahora sí. Ahora sí. Tíralo por la ventana. Dispárale al cigarro. <risa> Hola, Beck. ¿Tiene OnlyFans? Sí, enseño los huevos. Iba a hacer una broma. <risa> que una polémica referente re reciente que ha ocurrido con el señor Felipe 360. Pero me la voy a ahorrar. <risa> ¿Por qué? Todo Yo te digo que no te tortures, pero no me haces caso. Comete una caja de cigarrillos. Me como un cigarro en directo, chat. <risa> Ay. Buah, tío, es que necesito un, un cigarro. Solo uno, tío. Uno y seguimos... Una hora más. Un cigarro por hora. Llevo una hora y diez de directo. Un cigarro por hora. Venga, va, chat. Un trato, un trato. Un cigarro por hora. Va, tío. Uno, uno tiene que ceder. Uno de vosotros tiene que ceder. No nos comprarás. Preferimos tu salud. No, vamos. Una hora y media. Venga. Te lo compro, te lo compro. Soy fácil de negociar, ¿eh? Pero solo uno, ¿eh? Vale, muchos estáis diciendo que no, pero... pero... pero dos habéis dicho que, que más o menos. <risa> Así que ya es suficiente. No me lo voy a fumar ya, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. No me lo fumo ya, pero... A ver, ¿cómo va esto? ¡Gref! ¡Gref! ¿Cómo va esto, Gref? Tú sabes bastante de estas cosas Vale Cuando esto llegue a 20 minutos Puedo fumarme un cigarro Y ahí decido qué hago, igual decido que no, eh O sea, igual ahora mismo estoy teniendo un momento de tal Cuando esto lleve 20 minutos Decidimos qué hacer No, decido qué hacer <risa> Dos caladas de cigarro Gref solo sabe de gritar. Bueno, yo también sé un rato de gritar. Dejamos esto corriendo, ¿vale? Lo iré mirando de vez en cuando. Cuando lleguemos a 20 minutos, decido si puedo aguantarme las ganas o no. A ver, joder, es que, a ver. Que yo sé que, buah, Beck, no, no, no lo fumes nunca más, no sé qué. No, ya... Para toda la vida, ya, déjalo y no lo vuelvas a tocar nunca más O sea, sí, sí es que es lo que yo, que yo quiero también Vale Yo también lo quiero Pero... Vamos a hacer pasitos poco a poco, ¿sabes? En plan... Vamos a hacer los pasitos poco a poco, tío No he trabajado sin fumar desde, literalmente, épocas en las que llevaba un año sin fumar. Meses sin fumar. Eh... Entonces, me está... Estamos haciendo un avance brutal en este directo. Y en el anterior. He estado en el anterior 45 minutos dándole caña sin fumar. Y ahora llevo una hora y... Una hora y 12 minutos. O sea, es algo que no he hecho en mi vida esto. Prácticamente. No, eh, eh, sin el prácticamente. O sea, es algo que no he hecho en mi vida en un punto en el que sigo fumando. 
¿sabes? Sí que alguna vez me he puesto a hacer un vídeo, pero llevaba ya meses sin fumar, entonces era más fácil, ¿sabes? Era mucho más fácil, ya no estaba, no era algo que estaba entregado, integrado en mi vida. Dejamos que esto llegue al minuto 20. Así completaremos una hora y media. Me pienso si pone un cigarro. Uh, vale, sigamos. Que me da igual que no fumes. Poquito, poquito a poco. Para que veas armada. Píllala, píllala. Y yo. No, oh, pero que no es por eso. Pilla, pilla lanza. <ríe> me, me, me hace mucha gracia como me pongo a hablar con los NPCs por la cara sin estar en directo. Sin, pen sin pensar en grabar ese momento. No, pero que no es por eso. Pilla, pilla lanza. Muy bien. Que quiero hablar. ¿Podrás resistir, Tenemos que avanzar. Este lugar me pone los pelos de punta. Puedo intentar abrirlo desde arriba. Ten cuidado, An. Con el por culo que ha dado con coger la lanza y no sé qué. Y ahora está, está aquí subiendo sin la lanza. Tiene una lanza ahí. No que me ha desarmado. Píllala, píllala. Y yo. Vale, creo que voy a grabar esto porque aquí me quedé encallado una vez que me intenté pasar el juego. Me quedé encallado aquí porque por un bug y no supe cómo solucionarlo. Y ahora, sin embargo, a la primera, sin saber cómo se soluciona, lo solucioné enseguida. Vale. Este bug es pues, jodido, eh. Me acuerdo que me quedé atascado aquí. Cuando lo jugué por primera vez en PC, dos años, tío. Literal, no podía pagar. <risa> lo, lo fácil que lo hice aquí. Ay, venga. Vale. A ver, esto puede ser un poco de lore, de yo con el juego. Vale. Le voy a llamar... Le voy a rellamar... Cambiar de nombre, le voy a llamar King. Una vez me quedé atascado con este bug. Ah, ya había otro clip de este bug, vale Uff, qué ganas de mear, tíos eh... Voy a poner Voy a poner una parte de otro directo Y ahora vengo Es que dominen este clip en los es la nara que dominan cualquier y decía, está bien, tío, es verdad. Tien, 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 ra... Joder. Me quejo del deck del pasado, tío. Pero es que yo también. La madre que me parió, tío. En el mono. Es que, tío, pierdo con 20. 20 o 30 puntos de IQ. O sea, me quedo en negativo ya. A ver, ¿por qué mierda grabé esto? Por favor, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? En es ¿Qué estaba haciendo, tío? Como este juego, tío. Vale, ya entiendo lo que estaba haciendo. A ver, es, es verdad que tiene su punto lo ex, extremadamente bugueado que están los cambios de arma. Pero bro, para eso grabas. Mira, o sea, a ver. Ay, sí que es como. Hostia. Vale, el real back ya está aquí. Uh, vamos a seguir. Ta, 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 ta. 
A ver si Sony Vegas no va como la putísima mierda. Así, por probar, se me ocurre que Sony Vegas podría no ir como una puta basura. Vamos, Beck. Estoy con vos. Un beso, te quiero mucho. Yo también estoy con vos, tío. En lo de estar conmigo. Muchas gracias, tío. Fumar es malo, por lo tanto, no hay que fumar. Sí, se lo de funcionar, pero es posible que en 13 minutos, 12 minutos y medio, le dé unos calitos a un cigarrito. Vale, este clip creo que simplemente lo grabé, rollo... ¡Oh! Secuestran a Anne. Está guapo, lore de la historia y tal. Eh... Para que se vea mal, lo pongo en buena calidad. Voy a cerrar el Vegas y lo voy a volver a ir. Vale A lo mejor hago un vídeo rollo Jujalag También Rollo contándote la historia Estos clips dan un poco para eso Lo decía yo ¡Ah! Dios. Bastante graciosa la cara de Carl, de Carl Johnson. Vale, estos dos clips serían a historia. Se pues con se lleva a An 1 Kong se lleva a An 2 Vale <ríe> Voy a exprimir el canal de vídeos del King Kong Que a todo el mundo le sudan el nabo Pero bueno, vamos allá, ¿por qué no, tío? Corre. Buah, tengo unas ganas de que lleguemos al minuto 20, ¿vale? tío. Tengo unas ganitas. Okay. Has pensado en mudarte a Premier. Mira, de hecho, me acabo de recordar que cierro el Sony Vegas. Y vuelvo a abrirlo porque... La puta madre que lo parió, ¿qué le pasa? Es que me iba bien al principio del stream, me iba de puta madre, pero no sé. O sea... Se ha cansado el tío, ¿no? Eso parece, ¿no? Parece que Sony Vegas se cansó. Métete a Da Vinci. En ti me voy a meter, hijo de puta. Ya sé que no creéis que fume, pero yo quiero que no me explote la cabeza. ¿Sabes? Yo estoy eh, mirando el contador en plan... Hemos hecho un trato, chat. Que algunos no estéis de acuerdo. Es como... Entiendo que algunos no, pero es que yo soy una persona y vosotros sois muchos, entonces tenemos que llegar a un consenso. Aunque la mayoría no estáis de acuerdo, ni siquiera en negociar, pero... <risa> pero bueno, esto todo es un balance entre lo que yo quiero y lo que vosotros queréis. ¿Eh? ¿No le puedo dar siempre a mi audiencia lo que quiere? ¿Vale? ¿Eh? Porque entonces estoy buscando visitas. También hay que hacer un poco contenido real, ¿no? Que yo quiero... Y si ese contenido conlleva fumar cada hora y media, pues a ver. <risa> Hay que ser real, ¿no? Gente. YouTube es real, ¿no? En vez de estar aquí buscando visitas como un loco. <risa> El que fuma es gay. Pues seré gay. Me da igual. ¿Estás dividiendo un solo cigarro en intervalos de 15 minutos? No. Me voy a fumar uno cada hora y media. Corre. Pillo esto, ¿vale? 
Gracias. Wow, 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 wow. Warton, Warton Tactics. tactics. Mierda, me va una. Vale. Au, ¿dónde está esto? Vale. Esquivando, esquivando, tal. Espérate, va. Ahora que las veo. Venga, venga, tira, tira. Soy un chulito, ¿eh? Soy un puto chulito con los nativos del King Kong, ¿eh? ¿Vieron esto, chat? Este es vuestro ídolo Este racista que se pone delante de los negritos de, del King Kong a esquivarle flechas Este es vuestro puto ídolo, en serio Mira, mira, que se las devuelve y todo ¡Hijos de puta! <risa> Chao. No fuma pescado, así que no. O sea, para ser tu ídolo tengo que fumar pescado. Eh, esquivando... Oh, lanzas. No sé por qué le llamo flechas. Es mi racismo interiorizado, supongo. Aunque las lanzas también son bastante de indígena, ¿no? No sé. Esquivando lanzas. Jugadas, no sé. XD también podría estar. Sin más, no creo que utilice este clip para nada, pero bueno. Nunca se sabe. Es que hay veces que estoy en, un, en una parte de un vídeo, ¿vale? Supongo que grabo tanta mierda. Porque a veces estoy en mitad del proceso de hacer un vídeo y sería como Ay, ahora sería la polla tener ese clip en el que hice esa cosa Que no grabé ¿Sabes? Entonces como que lo grabo todo y no filtro nada, ¿sabes? Míralo Es mono con el culo sucio Esto, de nuevo, teniendo en cuenta que no estoy en stream en estos clips, ¿eh? Y se pone a grabar el hijo puta. Hala. Guarda, hijo puta. Está muerto. Ah. Fumo en mente más para desbloquear un logro. Que no, chat. Que me da igual los logros. Que yo juego para pasármelo bien. Hostia. Me ha matado de verdad, eh. No me he dejado. Vale, este clip iría a dos categorías A la de Carl Carl Es basura Graba Velociraptors Y El juego No es Tan fácil, eh. Vale. Tu proceso de edición me confunde. Soy del team de meter un crudo de 6 horas y darle duro. Uf. No sabría por dónde empezar, si te digo la verdad. Así es como hice los vídeos de Battlefield 2042. Ben me alcanzó frente a mi familia. Mi hijo está llorando asustado por mi ira mientras camino temblando por la habitación. No puedo soportar esto. Llame a la policía porque estoy a punto de hacer una locura. JPG, para ser un formato de imagen, tienes como mucho lore detrás, ¿no? En plan, tampoco... No, no habría dicho que un formato de imagen tenga tanta historia. En ¡Eh! 4 minutos, 3 minutos y... y... 45 segundos eh, Se fuma, chavales No me respondiste Belencita, a ver, ¿qué pasa? Belencita, cuéntame No veo ningún mensaje tuyo antiguo A ver, hazme la pregunta de nuevo uh, No nos llames chat, es ofensivo Ay, tengo el chat más llorón 
Mas a puta de orelha, ai que me deu uma chata, que isso que me despersonaliza, não sei o que, não me trata como um ser humano. Chato, chupando os huevos. <risos> os encima que os llamo chats. Encima que os digo que sois unos putos chats. Y encima os enfadáis, tío. Este vídeo es tipo sorry lag o es otra cosa. No, no, es otra cosa, es otra cosa. Igual, mientras estoy haciéndolo me planteo, igual me da para hacerle un vídeo a los sorry lag, pero no creo. Aunque podría ser, no sé. Una imagen dice más que mil cigarros. Ey, ¿qué pasa, graves? Hola, sin ofender. <ríe> que te los como, streamer. Los huevos. Me los saco aquí mismo, hijo de puta. Ay, a ver. Y se pone a grabar el hijo de puta. Eh, qué hipocresía, en verdad, el Beck del pasado. Porque dice, ah, oh, es que Carl, qué malo, eh. Porque se pone a grabar. Y es como, ¿y yo qué, y yo qué estoy haciendo aquí? Grabando el clip, ¿eh? Qué hipócrita, Beck del pasado, la verdad. Diría que has cambiado, sinceramente. Hola, con intención de ofender. A mí no me ofende nada, yo tengo la piel muy dura, tío. <risa> Voy a grabar esto, me parece semi gracioso. Falso, chat es de chateador, pensada que escriben en el chat, no de chat, basado level dios. Pero tú, tú cómo sabes a qué tipo de chat me refería. Buah, gente. Se viene, ¿eh? En dos minutos y diez segundos... No, en un minuto y cincuenta segundos... No, en un minuto y diez segundos... De hecho, en un minuto... Se viene Fumadorria, tío... ¡Oh, Dios, qué ganas tengo! ¿Te gusta Yu-Gi-Oh? No soy gran fan, la verdad... ¿El chat a las 3 de la mañana ayer era mejor o qué opinas, streamer? Me, me gusta mucho el chat en general, la verdad. Me gustan mucho las tonterías que ponéis y tal. A veces os ponéis un poco pesados con la tontería, la tontería, la tontería. Pero a veces me hace gracia también, así que... Y se pone a caravar. Y además yo también soy un poco así, así que... <risa> Culpa mía que seáis así, supongo. Yo estoy haciendo vídeo... Un vídeo tipo sorry lag, es horrible, pero me estoy obligando a pasarme un juego y estoy harto. <risa> es, es así como lo has escrito, ¿eh? yo solo... Ah, es que ve que estás gritando, no sé qué, me molestan mis oídos. Eh... Yo solo leo al, al señor que escribe en el chat. ¿De qué piensas de... ¿De que es... está muy romantizado? Y, y caritas como de... Hmm. <risa> vale. <risa> eh, 20 más... Que no son 20 más. Que no son 20 minutos... ¡Oh! ¡Chavales! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! He aguantado... Una hora y media trabajando... Sin fumar... ¡Oh! Y encima la música de fondo... Ay, Dios mío, está siendo tan hermoso este momento. Ay, Dios mío. Se viene. Tengo el cigarro en la boca. Lo voy a encender, chat. Oh. Oh, Dios mío, sí. Esto es como sexo. Sexo en forma de humo. Lo hizo. Esto se convierte en un porno de repente. Ay, Dios. Le voy a llamar a Goku para decirle que fumaste. Oh, Dios. Una hora y, una hora y media trabajando, chat. Bueno. Como si, como si chambeara, ¿no? Trabajando sin fumar. Buah, se pone todavía más épica la música. A ver, acorde con la situación está, la verdad. 
Ay, Dios mío. Como me lo estoy gozando. Pero eso mola porque... Me estoy dando un efecto serotonínico a una sustancia dopamínica. El tabaco en sí es pura dopamina, ¿no? En plan, placer inmediato, te quita el mono, tal y cual, ¿no? Pero me lo estoy dando a raíz de hacer un gran esfuerzo, ¿sabes? No como, ah, niño, sí, toma una piruleta, tal, y el niño se harta piruletas, no. Sino en plan, después de haber aguantado sin hora y media, tal y cual, hay un esfuerzo detrás. El niño ha probado un examen para ganarse esa piruleta, ¿sabes? Buah. Me lo estoy gozando, chavales. Ve que el hombre humo. Soy Smoke de One Piece. Esa es buena también. Impotencia. Ni las streamers en bañador calientan más el chat como tú fumando. Ya ves, ya ves. No, no voy a... No, ahora, como estoy fumando, no puedo. Por, mientras estoy fumando, hay que desasociar el fumar y el ponerse a chambear. Ahora, como estoy fumando, voy a estar este rato leyendo el chat, simplemente. Y no voy a estar eh, dedicándole trabajo a esto. Nicotina ganada y no regalada. ¡Exacto! A eso es a por lo que voy. ¿No sería refuerzo positivo y más adicto serás? No, porque es refuerzo positivo para estar editando sin fumar. ¿Sabes? Es de refuerzo, refuerzo positivo opuesto a fumar mientras trabajo. O sea, sí es refuerzo positivo, autorrefuerzo positivo, pero... Pero... De la manera correcta, positiva. Responde sucia, responde brodito. Pero refuer tu refuerzo es fumar. A ver, sí, pero es que... No, no sé, no se puede hacer todo perfecto en esta vida tampoco. La próxima tiene que ser una hora y 40 minutos. Me parece bien. Me parece bien. Ve, ¿tu casa está pasada a humo de tabaco o huele normal? Creo que bastante... Huele bastante a humo, la verdad. No os voy a mentir. Cuando viene gente de casa y tal, la, la ventilo antes de que venga. ¿De cuáles fumas, Winston? Beck, no veo el stream, está lleno de humo. <ríe> Hostia, sería guapo meteros un green screen de que estoy fumando, ¿sabes? Un green screen de humo. ¿Crees que podrás llegar a vivir de YouTube? Sí, lo creo, 100%. Estoy 100% convencido de que sí. 100%. Eh, responde sucia, responde brodito ¿A qué? Tío Antes Belencita Respóndeme algo, miro No sé qué, no sé qué me ha puesto, no me, no me ha puesto nada Ahora Vic Respóndeme, ¿a qué? ¿Qué me has puesto? ¡Eh! ¡Megalovania! Ve, ¿cuánto, cuánto te cuesta tu tabaco? Tío, está subiendo que flipas Me, me costaba 4,45 Y ahora me cuesta 5,10 Lo han ido subiendo poco a poco Y no responde, ¿qué escondes, Beck? ¿El qué? ¿Qué es la ¿Cuál es la pregunta? Lo he escrito tres veces. Vuelve a escribirlo, Belencita. Ahora te juro que te leo. Tienes que contar cuando fumas y ir disminuyendo cada vez que te vayas a fumar. Mira, vamos a hacerlo así, gente. La próxima vez, 1.40. La próxima, 1.50. Una hora 50. La próxima, dos horas. O sea, vamos, cada vez que me fumo un cigarro Subimos el tiempo Eso, eso es bueno, me gusta A lo mejor estás Belencita, a lo mejor estás escribiendo Te lo he puesto otra vez Mételo, mételo el qué Eso es lo que, me, eso es lo que quieres que te responda, Vic Que lo meta, quieres que te la meta eso es, lo, eso es la cosa que querías que te respondiera, Vic A lo mejor el chat os lo detecta Como algo Como ponéis alguna palabra que no toca y el chatus lo jode. ¿Qué edad tienes, Beck? Eh, tengo 26 años. 
Tremenda vendida de humo, literalmente, con lo de dejar de fumar. No es una vendida de humo, chicos. No estoy de acuerdo, joder. He hecho algo que no he hecho en mi vida. Estar adicto al tabaco y estar una hora y media sin fumar mientras estoy haciendo cosas de YouTube. Es disminuir la cantidad, exacto. O sea, nunca he estado una hora y media editando. Eh, sin fumar, nunca. O sea, es que decir, no he estado en el que tengo abstinencia, nunca he estado una hora y media eh, dedicándole tiempo a YouTube. Nunca. Es la primera vez. Y antes de esto, antes del rol, he estado 45 minutos también. Promete por mí lo de que será una hora y cuarenta, te lo prometo. Te lo prometo. El próximo temporizador, una hora y cuarenta. ¿Qué cerdete? Jajaja, ja, ja. yo sí veo la pregunta. Pues yo no, tío. Y lo de Belencita tampoco. Belencita pregunta. ¿Culo o cereza, no? O sea, o tetas. Eh, tetas. Tetas, definitivamente. Ah, por eso no lo veía, porque el chat se automodera, ¿no? Parece. Tetas, definitivamente. O sea, son lo mismo, pero las tetas tienen pezones. Ganan las tetas. Sin duda. Y por las tetas no sale caca por el medio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Para eso te wearon tanto, ya ves. Por las tetas sale lechita. Por, los, por el culo sale caquita. Y a mí me gusta más la leche que la caca. También me gusta más el chocolate blanco que el negro, ¿no? Pues... Eso. <risa> ¿Cómo se ha hecho el loco? ¿Que no me he hecho el loco? ¿Tú, eh, ¿Pero con qué pregunta? ¿Con la de Belén o con la tuya? Que no me, no me no, el loco, de verdad que no lo veo. Yo estoy viendo el chat desde el móvil. A lo mejor en... No sé. Rego diría culo, entonces. Sí, yo creo que a Rego le gusta más la caquita. Con lo coprófago que es. ¿Sabes por dónde sale la leche también? Por el pito, supongo. Pero es que eso no es leche, realmente. Es una sustancia que se le parece. En color y, 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 y tal, pero ni siquiera... Mira, el, el, lo que sale del pito es espeso, lo que sale de la, la leche no es espesa. Me gusta la leche sabor a chirimoya. ¿Te gusta la leche? No he probado la leche sabor a chirimoya. ¿Y cómo hago para enamorarte? No puedes. Hola, Beck, ya volví. Hola Exefox, ¿qué tal estás? A ver, ve, presiona el botón cerca de la X eh, del chat. <risa> ¿Cómo vas con lo de no fumar? Pues mira, ha estado una hora y media editando sin fumar. Y ahora me acabo de dar el primer relax. Ay. Uh, me alegra haber regalado 10 subs a este espacio donde rebusa la cultura y el buen gusto. <risa> Aquí hablando de caquitas que salen de culos y de <ríe> y de leche que sale de tetas, pero sí. Aprovechando que estás jugando al Sony Vegas, una kill igual a una nalgada, acepta. <ríe> Menudo salido Rollback que hablaba de leche de soja. Su corazón ya tiene dueños, unos cigarros. <ríe> Beck, ¿se me lee? Sí. Muy informativo este directo, 10 de 10. Pues vale, chicos. Vamos a seguir edicionando. Ya me acabo el cigarro. Ay. Tíos, os juro que hacer esto ha sido la mejor idea que he podido tener. A la hora de hacer directos. Es la mejor idea que he tenido, sin duda. Si os configuras que serán... Que sean todos los mensajes salía lo de... Pues a ver cómo lo puedo configurar, tío. Porque no quiero tampoco tenerlos aquí censurados. Solo con lo del CP. Tío, la promita del CP, tío. Que os pasáis ahí. Eh, personalización. ¿Quién puede enviar mensajes? Cualquiera.
Monetización limitada, joder, bro ¿Puedo, con, puedo monetizar un directo, tío Estaría bien Eh, comentarios No sé, chicos, no sé dónde está Ya lo miraré, ¿vale? Off stream ¿Tengo Shadowban o algo? No, yo te leo El filtro de chat Literal, al lado de los móviles en, Desde el móvil está al lado de clips Moderación de la comunidad A ver Palabras bloqueadas Ninguna Opciones permitidas por la comunidad Nada Salto en directo activado No sé, chicos Yo creo que lo tengo todo inactivado Pero hay cosas que no se pueden leer Bueno Lo trataremos de solucionar ¿Vale? Eh, pero bueno Vamos a seguir editando Vale A ver y se pone Al lado de la tijera Al lado de la tijera me sale el texto de opciones Filtro de chat Mensajes destacados A ver Se... Muestra todos los mensajes incluidos los que puedan ser spam, ¿vale? Todos los mensajes. Vale, ya está. Creo que ya estaría. Vale. Vale, pues ahora ya saldrá todo lo, todas las tonterías que pongáis. Venga, vamos a darle caña. Y se pone a grabar el hijo puta. Vale, este clip irá a... Hola. El juego no es tan fácil, ¿no? Porque aquí creo que me matan Hostia, me ha matado de verdad, ¿eh? No me dejo Vale Pues este clip irá a... A ver Eh... Vale, a ver Cambiar nombre eh... Carl graba el velocidad Esto ya lo he hecho, ¿no? Es basura grabada de los cerratos. No, no, no sé. Bueno, eh, vale, a ver, cambiar de nombre. Carl graba Velociraptor. Vale, esto iría a historia. Y por otro lado. Muero de nuevo El juego No es tan fácil Vale Bien, ya se me ven los mensajes Es el King Kong de 2008 No es de 2008, es de 2005 Es de la, el de la Play 2 a lo mejor salió, se relanzó en 2008, podría ser. Vale. He escrito como 50 mensajes y no salían en el chat. Vale, pues ya está solucionado, tío. ¿Y cómo estuvo la película de ayer? Eh, muy dura, la verdad. Muy dura. Es una película sobre... Vale, se me ha ocurrido un nombre para este clip Porque me pongo delante de la escena Y el tío me está diciendo Intento rodar una película Y es como, y yo estoy intentando que sobrevivamos, hijo de puta eh, Carl Se enfada Porque me pongo Delante Espérate, antes de poner este clip Este nombre, vamos a mirar el nombre alternativo porque seguro que este clip será por dos razones. Es un dinosaurio. Tiene el aspecto de un depredador. 
Pues eso, la película muy dura. Muy, muy dura. Es sobre. Hostia, se pegan entre ellos, qué guapo. Qué guapo. ¿Dónde vas? Vale, esto me mola. Qué guapo esto, no me acordaba. Vale, tendrá dos nombres este clip de nuevo. Eh, Calza en panda porque me pongo delante. Esto va a historia. Y los. Los dinosaurios luchan entre sí. Esto irá a detalles inmersivos. Pues la película iba de sobre... Un grupo de personas que caen a... Que bueno, van a ir a avión y se estrellan, básicamente. Y se tienen que comer entre sí y tal y cual. Es muy dura la película, muy dura. Está súper representada, muy, muy... Muy dura, la verdad. Me iba a atacar, tú. Me has salvado. Me iba a atacar, tú. Me has salvado. Vale, aquí no solo tiene una implicación inmersiva el hecho de que luchan entre sí, sino que el velociraptor iba a atacarme. No. El, el bicho iba a atacarme y el velociraptor me ha salvado, ¿no? Me iba a atacar, tú. Me ha salvado. Tonto. ¿Esto qué le pasa? Vale, Carl es basura, parte 277. Está guapo. Está guapo, en verdad. Vale. Este clip se va a llamar... A ver. Carl es basura, velocirap. Esto va a historia Luego lo voy a renombrar Los animales se pegan entre sí Y eso puede salvarme eh, A jugadas o a detalles inmersivos Jugadas yo diría es bueno, el King Kong es buenísimo. Yo, yo me lo he gozado increíble. Lo jugué con intención de... Buah, es un juego que lo disfrutaba cuando era pequeño, tal y cual. Pero me lo he vuelto a pasar, tío. Y no solo que lo disfruté cuando era, era pequeño. O sea, me ha parecido la hostia. A día de hoy. De hecho... Voy a... Documentos... Eh, mis juegos favoritos Aquí está Le eh, uh, voy a poner el número 21 21 King Kong eh, Dentro de lo que serían mis juegos favoritos Mirad, aquí tenéis mi lista de juegos favoritos Dai Z, número 1 Número 2, Undertale Musiquita de fondo, tal Número 3, Katana 0 Número 4, Pokémon Mundo Misterioso Número 5, Dragon Ball Raging Blast 2 Número 6, The Last of Us Número 7, The Lisa de Painful Número 8, Pokémon Que es básicamente todos los Pokémon Pero de forma online y mucho mejor que cuando éramos pequeños Número 9, Doom Eternal Número 10, Dark Souls Número 11, Ghost Runner Número 12, Bloodborne Número 13, Elden Ring Número 14, Modern Warfare 2019 Número 15, Soma Número 16, Red Dead Redemption Número 17, Doki Doki Literature Club Número 18, Overwatch Número 19, The Isle Número 20, Far Cry 3 Número 21, King Kong De hecho, metería uno más aquí Número 22 Call of Duty Black Ops 
Bueno, voy a meter Call of Duty Black Ops World at War Modern War Part 2 2009 eh, Modern War Part 3 Modern Warfare 2007 Modern Warfare 3 2010 era? No, 2011 eh, Y ya está, no me dejo ninguno de los buenos de esa época Y aquí pondría Modern Warfare 2019 Modern Warfare 2 2022 La verdad es que esta trilogía nueva Hoy en día me gusta más que la antigua En su día disfruté más de la antigua Que hoy en día de la nueva uh, Modern Warfare 3 2023 El Vanguard también me gustó bastante Pero evaluándola en términos actuales de que Aquí voy a meter Black Ops 3 No, en las nuevas voy a meter Black Ops 3 Black Ops 3 Y Vanguard El Vanguard no le gustó a nadie, pero yo la verdad es que Me lo pasé bien con él Hoy en día si te tengo que jugar Call of Duty Prefiero los nuevos Pero los antiguos En su momento me gustaron más que hoy en día Los nuevos pero eso Es una lista objetiva um... Y el Lego Star Wars No lo sé, no me interesa El Infinite Warfare, es verdad El Infinite Warfare lo pondría donde los nuevos Bueno, ya lo pondré Vale, seguimos, chicos Lo he metido en los nuevos Me gusta mucho la movilidad es una mierda a nivel de mérito, pero como juego no está mal. La hice todo dulce, ¿sabes? En plan... <risa> bueno, los acabo de exterminar. <risa> La hice todo dulce, ¿sabes? En plan... Por ricos, amigo. <risa> Hostia, se pone a grabarme. No. no me acordaba de esto. Estaba aquí trasteando con el. con el tío. Y se pone a grabarme por la cara. Es una buena interacción, la verdad. Puto Jack Black. Yo miraba eh, este directo con mi esposa. Pero lamentablemente morí. Y aquí estoy recordando momentos lindos. Lo siento sobre lo de tu esposa. Ahora es cuando es verdad, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vale, chicos. Eh, no, voy a, no voy a por tabaco, pero necesito un poquito de vicio. Me voy, a, voy a por un Red Bull. Tardo 30 segundos. Menos. Ay, ya estoy Que no voy a fumar Vale, este clip te podría resumir en Carl es basura Parte 
total Y hay un detallito guay Que se pone a grabarme Que va bien integrado en la historia y es inmersivo Así que Se Carl me graba Que iría a detallitos inmersivos Ay, qué temazos tiene el puto Undertale, tío Yo grababa este directo con mi perro, pero lamentablemente me te lo mató tu esposa y por eso ahora estás recordándolo. <ríe> Tremendo track se viene. Buenísimo el track, ¿eh? Poniéndote cosas en Twitter. <ríe> no me esperaba eso. <ríe> Aguantará esa ahí, ¿eh? Voy a meter de puñetazos al culo, al culo, es mono. <risa> me, me hace gracia, estos comentarios no son en stream, ¿sabes? Es como yo tisteando sin más. <risa> sin saber que eso lo voy a grabar ni nada, ¿sabes? Uh, Pero bueno, Beck del pasado. Poniendo de cosas en Twitter. <risa> Quien entendió, entendió. Me graba como siempre ignorante el chat. Ignorante, eh. A ver, Rego, va. ¿Quieres estar en llamada y me lees tú el chat? Venga. A trabajar, Rego. ¿De que el katana lo llevas al 100%? No me lo he pasado en la máxima dificultad, la verdad. O sea, me parece... Mira que yo soy de... No juego con la cámara lenta. Jugar muy pro, no sé qué. Pero no, no sé. En la máxima dificultad lo he probado y tal. Pero no, no me lo puedo pasar. Hola, Rego. Venga, te toca chambear. Hola. A leerme el chat. Espera que me baje el volumen del micrófono porque ayer se escuchaba muy fuerte y era muy molesto. De acuerdo, tío. Espera, te lo bajo yo, no, no, no toques nada. Te lo tengo subido. No, no, pero igual... Eso. A ver. Así es, creo que está bien. Vale. Tarararara. A ver, hola, prueba, 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 ¿cómo se escucha? Se escucha bien. ¿Me puedes subir un poquitito más el volumen? ¿Un 5% va? ¿Un 10% va? Claro. Ahora, cerdito autista. Ya estamos preparados, tío. Rego, hola, hola, eres, hola. La, eres la voz del chat ahora mismo, ¿vale? Lo que... Hola, chat. Tú lees el chat y yo eh, sigo Editas. editando. Ok, espera. Lee el chat, yo voy respondiendo cosas. Sabe cómo va la movida. Ya. <risa> vale, este clip se va a llamar Secuestran a Carl. Cambiar nombre. Secuestran a Carl y esto irá a historia. ¿Qué dispone? Reo, juega con el chat un mundo de Minecraft y así cuqueamos a Beck en su stream. ¿Cómo? Eh... ¿Qué? No sé. Hola Reo, pregúntale si sabe que es. que está bien lindo. Eh. A ver, yo sé que de, de cara tengo unos rasgos faciales brutales. Oh. Eh, bueno, brutales, ah, tampoco te flipes tanto, ¿no? Oh. Pero sí, yo, 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 yo sé que soy guapo. Oh. Lo que en algún punto, sobre todo antes de tener los dientes arreglados y tal, cuando abría la boca y tal, era como, oh, se veía ahí, un, se me veía fatal la boca. Pero sí, sí, sé que soy guapo. <risa> lo admito. Lo admito. Hola, Rego. Dile que su avatar. Dile que su avatar me cae mal. Eh, ¿Qué puedo hacer? 
Es nostalgia, gente. A mí también me cae mal, es un puto emo y no sé qué. A mí no bueno. me cae mal. Es buen tipo. Pero dispone, hola Rego, ¿te vas a adueñar del canal? Vale, tengo que responder yo, ¿no? Eh, no, ¿Cómo? amigos. Rego no se va a adueñar del canal. El canal es mío, pero Rego me está ayudando. Un saludo. Carl me graba, sería detalle. Rego, Rego, ¿le puede decir historia. que no fumes más? Víctor, déjate fumar, idiota. No, tú me lees las preguntas y yo las respondo. No, no puede. Secuestran a Carl la historia, ¿vale? Todos partiendo con un Lola de Rego, jajaja. Ja, ja. Vale, chat, vamos a ver cuánto tiempo me queda de... de... Vale, ya solo quedan tres horas Bueno, falta poquito ya Tengo ganas de que empiece la parte de stream, tío ¿Cuánta mierda grabé antes de ponerme a streamear? Sí. ¿Es ha puesto difícil el juego, realmente? ¡Eh, eh, eh! La dificultad del juego, no sé qué Vale, este clip Va a ir por ahí, seguramente Se ha puesto difícil, de verdad Buah, qué Hola, bien Rigo. tener el clip de antes En que decía, ay, el juego está facilito, no sé qué Y es como, no, 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 no espérate, espérate, que se puede poner difícil De hecho, creo que pone? en directo... Hola. Dime, 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 perdón Hola Rego, ¿le puedo decir a Beck que me devuelva el dinero? ¿De qué dinero estás hablando, amigo? No, no sé Ese dinero ya no te pertenece Ahora es mío. ¿Te enteras? Tommy pone, nene, ¿qué versión de Premier usas? Eh, ninguna. Esto es Sony Vegas, tío. No sé si lo preguntabas de forma irónica o no, pero... Ya te voy. me haré, como sigas así. Aquí somos hombre, amigo. <risa> lo podría leer en neutro, pero un poco de vergüenza leer el chat en neutro. Es que no voy a leer eso, no, no lo voy a leer porque me difamo yo solo. Rego, pipo dos cops. Ya, 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 yo sé a qué se refiere. Di pipo dos, dos veces, Rego. Pipo dos cops. No, pip, pipo dos veces. O sea, di pipo, pipo. Pipo, pipo. Pip, pipo, pipo. Lo hizo, lo hizo, que cool. Lo hizo. A que agradece poder atacar con algo que no sea Perdí. Adelante, está Perdiste el juego, amigo. Vale. JPG, ¿puedes leer mi comentario del anterior directo? ¿El anterior directo? ¿Dónde, ¿Dónde vas? O sea... ¿Qué te has no, no, pensado? No, no, que vamos, vamos a chambear tanto por leer un comentario, tío. Totalmente da gracias, que, que he quitado el filtro de mierdas y ahora podéis poner lo que salga de ahí abajo, tío. Da gracias. Con voz de comunista. Eh, no, no sé cómo, la cómo sería la voz de un comunista, Víctor. ¿Cómo sería la voz de un comunista? Uf, me pide ah, algo difícil. Es que no, no, no sé cómo sería la voz de un comunista. Me pide algo difícil. Ah, verdad. Ven, bicho. Tengo el chat destacado. Acá tengo el chat directo. Perdí el juego. Tommy te pone, pues te recomiendo que te busques algún plugin de Vegas para generar clips de subtítulo automático. Asumo que si lo hay para Premier, lo habrá para Vegas. Te pone. Eh, yo lo que hago básicamente es que, o sea, yo, yo he puesto ese RT en Sony Vegas para, para subtitular algunas cosas. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Para Shorts y tal. Víctor, ¿tienes OnlyFans? Eh, um, no por ahora, tío, pero lo pensaré, ¿vale? Lo pensaré, pedazo de cerdito. Cerdito entre maliado que quiere verme la pizza. Dios. Lo pienso en serio. Vale, estos dos clips serían el juego es difícil y no sé qué. Vale, cambiar de nombre. El juego es difícil. 
Mierda, he puesto un corazón Y lo, y lo tengo como carácter inválido, tío El juego es difícil Sin corazón Y el siguiente también Que me muero Qué difícil Hala Pervis Hola Rego, ¿puedes decirle que me recomiende una buena proteína? Que no sé de... De, de alimentos de, de culturismo, tío Lo siento, no es este tu canal, amigo Amigo, deberías buscar otro canal para que te recomienden este tipo de cosas Aquí no tomamos drogas <ríe> Ya has visto el título del directo, ¿vale? Eres muy gracioso, amigo, realmente, me sorprende Muchas gracias, tío Un beso Hoy entrenas pierna, ve. Hoy entreno músculo de editar vídeo. Lo que vendría a ser dedo índice. El dedo que está al lado del índice. Los dedos, bueno, en general cuando tocas el teclado. Y los ojos. ¡Hala! ¡Chupala! Me acuerdo que había un libro de youtuber que decía que para ser un buen un buen gamer tenías que parpadear 100 veces antes de jugar. Parpadear 100 veces antes de jugar. Sí, 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 lo no, dijo. No, no sé quién youtuber era. Oh. Pero uno había hecho. Viste que los libros de youtubers, tipo, no, sé, no, no lo escriben ellos, se los escriben. Mierda, derecho. Sí, a mí también me escribieron uno. ¿En serio? Mi, mi libro no, 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 no está escrito por mí. ¿Vos tenés un, un libro, en serio? No. Entonces, ¿por qué me Ala, me chupala. Hostia, ¿Le venía a tu audiencia? No a mí. <ríe> me habría jodido, eh. Espérate. Mentiroso. Vale, este clip es. Mato al bicho grande, no sé. Hola, Rego. ¿Puedes darme consejos para verme más hecho y más oscuro y más genial si las mujeres se ponen en mormí? Gracias. Eh. No sé, acá lo tenemos Víctor, que tuvo una época emo, que te, te lo dio él. Eh. Berenjena, berenjena, berenjena. Esa es mi respuesta. <risa> Camila pone: ¿Cómo estás tu dedito de ayer, bebé? Mejor, la verdad. Eh, ya no me duele tanto. Funcionó lo de tomar pastillas para que el dedo no te explote. Pero dispone. Hola, Rego. Puedes decir la D que lo quiero mucho y a ti también. Uh -huh. oh. oh, qué lindo. Momento lindo. Oh. Momento ta cute. Nosotros también te amamos, tío. Mentiroso, uno lo más. Ala, Yo sí lo amo. No, lo ves como una belleza. ¡Que no! <risa> Mira, en este stream no me está dando nadie. Aquí estoy y no digo nada. Yo... Shh, has sacado tú el tema. Lo estoy diciendo ahora por eso. Pero aquí no ha donado nadie y yo... Callado. No digo nada. Estoy aquí... ¡Ah, la musiquita Undertale! ¡Oh, sí! ¡Rego aparece a leer el chat por mí! ¡Oh, sí! Estoy renombrando clips. Estoy trabajando sin fumar. Y estoy aquí tan tranquilo, ¿eh? Sí. ¿Qué se pone? Big. ¿Cuánto te mide? Carita prometedora. ¿Carita prometedora? ¿Qué significa carita prometedora? Eh, es como una carita feliz que está guiñando el ojo. Mm, mirad, ya respondí esta pregunta hace años. Así que si miráis en mi canal Back the Fuck en directo, os veis todos los vídeos, encontraréis la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se nota que te morís por, te morís por visitas? ¿Cómo se nota que sos un monstruo hambriado por dinero? A ver... Es que, es que, es que esto, esto es como... Como lo de la familia subiéndose al, al burro. Sube la mujer. Oh, qué machista el hombre. Suben todos. Ay, qué malos con el burro. Sube solo el hombre. Ay, y, y que, que, que quiere ir de caballeroso. O sea, qué poco caballeroso. Es como que na, no lleve a gusto para nadie. Si digo cuando me mide, ay, quieres fardar, no sé qué, no sé cuándo. Si no lo digo, ay, es que quieres visitas, quieres se vean sus directos. Tío, chupadme la polla y así sabréis cuánto me mide, dejadme en paz. Nadie dijo eso, hijo de remil puta esquizofrénico, nadie dijo eso. Pero lo que Solamente va... queríamos ser el tamaño de tu pija. <risa> no sé, es grande, ya está, no hace falta. Oh. Ajá. chupala. Eso. Hostia, no tenía munición. Ahora voy a seguir leyendo el chat porque si no me despido. <risa> me habría jodido, eh. Eh, 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 eh. Equidan. Oye, Rego, ni la ve que despida a Rego. Que él no me lee los mensajes, estúpido. Carita triste. Se lo diré, tío. Se lo diré a Rego que se despida a sí mismo, tío. Camila pone. 
¿Por qué siempre terminamos hablando de culos, tetas y pollas? Carita triste. Es un tema que me gustaría a mí también saber, la verdad. Es... Me siento oprimido. Siento que mis espectadores solo me ven con una polla con patas. Eh... La verdad es desalentador como creador de contenido que tu audiencia te sexualice tanto. Ahora entiendo a todas las streamers, mujeres que constantemente se quejan de que me dicen ¡Ay! ¡Qué buenas tetas tienes, tía! Les entiendo perfectamente. Claro, pero ellas ella van mostrando las tetas. Bueno, andan mostrando el pito. ¿Eh? Esa es la diferencia. Es verdad. Soy mejor que las mujeres que enseñan las tetas. ¿No creéis, chat? Soy mejor que ellas. ¿Verdad? Yo creo que te fuiste papeado. ¿En qué momento? Es que soy tan rápido que no te diste cuenta. Dios, eres como... Eh, Dispo de Dragon Ball Super o como Barter de Dragon Ball Z, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí. Pero sabes que sí. yo soy Goku, ¿no? Y que Goku era más rápido que ellos. Lo sabes. Pero aunque sí. aunque Pero... tu especialidad sea la velocidad, porque te corres muy rápido... Aunque esa sea tu especialidad, que yo lo sé, que yo lo sé, que me lo han contado. Yo igualmente puedo superarte. Me puedo correr incluso más rápido que tú. Pero, pero yo soy negro, así que sería Black Freezer. Así que te gano. ¡Chúpenme la pija! Papiado. De hecho, esa es una referencia a mi video número 249 de mi canal. Eh, te pediría, por favor, que deje de usarlo. <risa> en realidad es a tu video... 7 o por ahí Y es a tu primer vídeo serio Ni siquiera te sabes tu propio canal, tío, en fin Basura sí. patética Tratando de, de Ganar un lugar En el mundo Rego el chat está hablando Rego el chat está hablando eh... Hola Rego, ¿podrías decir la vez que ponga música De verdad? Bro Venga, va, no dejéis tonterías, tío. La música de Undertale me la respetáis, cerditos. Beck, no está el mono va, del que a, hablas en el título. Vamos a cambiar. El mono es el que está leyendo las preguntas. Eh, vamos a poner música. Me apetece algo de Beck. Hola, Rego. Es hora de hacer sindicato y expulsar a los UGS como Beck. Eres una flechipolla del Rubius. Hola Rego. Beck, ¿Rego es activo o pasivo? Yo creo que soy pasivo. O activo. Hmm. Rego es no sé. activo menos cuando está conmigo. Ahí se pone todo pasivo. No confirmo. No autorizo a que uses mi mente para decir eso. Tu mente habla por sí sola, tío. Venga, Hola Rego, preguntarle a Víctor para cuándo el directo en bikini en una piscina inflable. Para nunca. No sé, algún día lo podemos probar. Cam te dice, ¿qué opinas de Resident Evil 4? Solamente Resident Evil 4. Es un malísimo videojuego, no me gusta nada. Ay, como siempre, ella nada le gusta. A ver, cambiar nombre. <coughs> Anoche terminó el directo y se reprodujo automáticamente el directo con Lazerland de hace cuatro años y solo hablaban de ser gay de culos y pitos. Bueno, lo mismo que hablamos aquí, tampoco. Tampoco cambió mucho el humor. Tampoco, tampoco, te, tampoco te puedes quejar. <coughs> ¿Vos te quejas? No. ¿Seguro? Seguro. Como tu vida. Con mi vida, tío. Estoy completamente seguro. Bueno, te creo. Vale, a ver. Este clip, ¿cómo coño le llamo, tío? Eh, gano por... por... Hola, Rigo. ¿Pod pero ¿Podrías preguntarle a Vex si puede cambiar el nombre del disco a el 0 RCP? N tío, van no le vanes, pero... Dale un timeout. O sea... Camila, ya está bien de la bromita del CP. Os lo, os lo, os lo estoy diciendo por las buenas y seguís. Para... Pero no fue Camila. No, ya, pero digo que Camila, dale un timeout o un algo que se vaya al rinconcito y a, a pensar un rato, tío. Es que es, es, es demasiado turbio, o sea, no me hace gracia. El primer timeout de JPG. 
Sí, crack. Bueno, por favor, quedándome sin munición. Hola, Hola Rego. Beck, ¿qué opina de Palestina? Está buena, la verdad. Está bastante buena Palestina. Oye, Rego, ¿puedes poner un temporizador de 40 minutos? ¿Para qué es eso? ¿Me viene cigarro en 40 minutos? No, no. ¿No? ¿Me das Andy Beck? ¿Seré mejor que Vic? Le pregunta Hayes. No me fío mucho de Hate. Me hace gracia y tal, pero no me fío mucho para, para hacerle mod. Gano por poco quedando sin, sin munición. Estoy avanzando más lento. A ver. Este clip iría a. Jugabilidad. El mod no se pide, se gana. Emoji y músculo. Es verdad. Es verdad, tú te la has currado bastante para conseguirlo. Y mira el Vic lo rápido que la ha perdido. Abusó del poder y se fue a tomar viento. Pasa que a mí no me va, no me va a corromper el, el poder de, de ser mod. Dirías que eres un tipo acostumbrado al poder, ¿no? Digamos, un tipo así poderoso, tal. Que le das poder y dices, bueno, es el pan de cada día. No me corrompo. Yo no. Yo no me identifico como es. No eres poderoso. Eres un beta. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, no te identificas con alguien poderoso. Es lo que tú me has dices? dicho, realmente. O sea, no, no quería... No. Ofenderte, no ¿sabes? No dije eso. No, amigo. Like, I'm serious. Nunca dije eso. Jamás lo diría. ¿Ni lo volverías a decir? Yo creo que sí. Entonces ya lo has dicho, tío. Entonces ya me lo dices todo. Perdón, um, Víctor. No te perdono. Ok. Carl... Me insta a que deje bichos para que salgan en la película. Uy, que tiro el micro por la ventana, hijos de puta. Hablan demasiado idiotes en el chat, amigo. Qué chat horrible que tenés, Víctor. A ver, a mí me hace gracia. ¡Hostia, PewDiePie! Exacto, tío. Soy yo. It's a me. PewDiePie. ¿Por qué te burlas de su nombre? Si no, no me burlo, me inspiré en su nombre, de hecho, para hacer el mío. PewDiePie, back the fuck. Tres sílabas. Nombre ah, así pegadizo. PewDiePie, back the fuck. Me inspiré en su nombre. Para crear el mío. Los dos suenan así como absurdos, tal. Pibi Pai es el putísimo amo, tío. Me inspiré en su nombre, pero no lo veía. Porque no sabía inglés. Unos cuantos años después, empecé a ver a Pibi Pai. Y dije, Dios mío, este tío es Jesús. Es muy bueno. En 2017, la polla, el Pibi Pai. La sí, polla sueca de Pibi bueno. Pai, yo me la comía todos los días, tío. Tenía muchísima hambre. Si PewDiePie está bueno, ¿por qué Mr. Y lo superan suscriptores? Porque PewDiePie no juega al juego de YouTube. Es real. Dice, a mí me la suda, yo hago lo que quiero. ¿Vos decís que Mr. Beat es falso? Sí. ¿Es un falso de mierda? No, un falso no, se le vuelve un chaval. Pero. Pero va, va a lo que va, al SEO, a ganar visitas, no, no hacer lo que quieren cuando quiere. A lo mejor coincide que lo que le da visitas es hacer lo que quiere. Pero... 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 Con la voz nasal. ¿Por qué pusiste la voz nasal en este vídeo, Rego? Venga, va. Entrevista a Rego. ¿Por eh... qué? 
Es que yo creo que lo hablaba con una voz normal, o sea, yo, yo lo hablaba con una voz más de... Pero... Oh, oh. Más, más hablaba, neutral, sí. pero... Eh, no sé. Mi micrófono es una mierda, vos sabés. Creo. Hola, hola, hola. A ver ahí cómo se escucha. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Tengas, hijo de puta. Buah, qué duro suena el Breaker, me encanta. No sé cómo el Breaker no es un género 10 veces más escuchado de lo que es. Porque no ya somos raros, mal, Víctor. Somos personas normales nosotros. No, no me caía mal. Era como alto. Ah, Toda la cámara me ha Papiado. Hola Reo, tengo un monto de cuentas y visto sus videos desde el inicio, yo comento siempre con cada cuenta, todos son yo. Ah, ok, 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 todas las cuentas que están hablando son... Eh... Spervis. Hola Reo, Beck, ¿quién hizo tu avatar? ¿Sabes dibujar? Yo creo que te gustaría Clone Core, lo he escuchado Clone Core. Tengo tres o cuatro canciones de ellos, son muy buenas. Mirá cómo va de la pregunta, mirá cómo va de la pregunta. Repítemela. Hola Reo, Beck. ¿Quién hizo tu avatar? ¿Sabes dibujar? Eh, lo hizo Chonga. Lo, lo he respondido antes, de hecho. Lo hizo Chonga. Eh, si buscáis en, en Twitter Chonga Ilustración, seguro que os sale algún tweet de ella. Eh, ah, hoy en día dibuja Torres mucho Juana. mejor de lo que dibujaban aquella. Cuestión. Rodrigo Torres pone. Beck, de adulto quiero ser como vos. No hacer nada, fumar y utilizar a otros como mano de obra gratuita, como haces con Rego. Algún día lo conseguirás, tío. Siga así. Di lo que quieras, pero algún día seré admin. Siglo de exclamación, 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 exclamación. Vale, yo seguiré diciendo lo que quiera. Bueno. Hola, Rego. Dile a Víctor que no me vaya a olvidar cuando sea más grande que, jo que, que Jordi el niño polla. No te olvidaré, tío. Seguiré ahí siempre. Dándote rodillazos en la cara. Estaremos ahí, Siéntate. tío. Se seguiremos, seguiremos en contacto. Qué mala persona que sos. Gracias, brother. De nada. Rego. Opinión. Durum de ternera. ¿Es como? ¿Qué dice? Me está tapando acá el, el emoji. Durum de ternera o de pollo. ¿Qué sería un durumar? Ah, un es durum una es de... un kebab. Una... Sí, un kebab. Bueno, le podría haber dicho kebab, ¿no? Sí. Eh, no sé Pero el que va es el lugar donde vas a comer durums Y el durum es un tipo de cosa que puedes comer en un kebab Va, yo lo que soy más de comer acá me pareció eso son crepas Las crepas son crepas Sí, o sea, ahí los turcos y los latinoamericanos tenéis paralelismos Las crepas, los tacos, los durums Cuestión, si me sigue carne o de pollo Y pasa que ambos, hay días que te van a comer de carne Y hay días que me levanto y digo, te van a comer pollo O sea, para mí me encantan los dos Pero bueno, no sé Beck, el menos edge Hayes pone Integrarme en esta comunidad ha sido mi objetivo por años Cada día estoy más cerca del poder eh, Digo, de poder ayudar a moderar la comunidad con justicia Y nada de prejuicios Muy bien Muy bien, tío Muchísimas felicidades, hermano Qué tipo honesto este Hayes Me encanta lo honesto que es Hola Rego, dile a Víctor que juega al Fallout 2. Uf, muy duro, ¿no? Pero bueno, lo podemos intentar algún día. Este clip lo voy a borrar, no me sirve para nada. Bueno, un bug, un bug. Pero dispone, hola Rego, ¿tienes miedo de perder tu apuesto? Hola Rego, ¿tienes miedo de perder tu puesto de morador por una inteligencia artificial? Y uh, puede ser, tiene, ah, tranquilamente, tranquilamente puede buscarse una inteligencia artificial. Lo tienes que jodido, ¿eh? En verdad, contra las IAs. En verdad sí. ¿Sabes cuál, eh? ¿sabes cuál es el problema de la IA y yo? Es que ninguna IA me puede reemplazar porque ninguna IA tendrá mi carisma. Bueno, tú dale el tiempo. 
Hasta me podrán reemplazar a mí, o sea que imagínate. ¿Será que en algún momento la IA nos va, no va a sacar el trabajo todos? Tipo, vaya un punto que digas, nos reemplazaron. Sí. Yo creo que sí. Aunque es posible que en algún punto... Qué guapo el videoclip de, este, de esta canción. Es una partida del COD 2 multiplayer. Yo creo que en algún punto... Es probable que... O sea, es que eh, al ritmo que avanza esto, las IES van a acabar sustituyendo absolutamente todo. Menos existir. Es decir, van a existir, pero no como seres vivos. A lo mejor pueden incluso llegar a creer que son seres vivos, o hacernos creer a nosotros que son seres vivos. Pero... Nunca llegarán a... Ser, a existir, ¿sabes? En plan... No, no sé si me entendéis lo que quiero decir con existir, porque la, sí, ChatGPT existe, ¿no? Pero en plan, ChatGPT no siente como tú. Como te digo, podría llegar a un punto que puedan fingirlo, pero sería eso, fingido. Entonces, todo quedará el realmente tema... bajo el criterio humano. Eh, el problema? ¿Cómo el humano se y a lo mejor, por ejemplo, espera un momento, a lo mejor imagínate que las tías hacen música, hacen entretenimiento, hacen todo. Pero las personas también querremos hacer algo, porque tendremos motivaciones y razones por las cuales expresarnos y demás, ¿no? Así que a lo mejor habrá gente que también quiera ver cosas por el simple hecho de que están hechos por gente, en vez de por inteligencia artificial. Pero Mucha otra, un poco ¿no? La, la, el alma del, del producto. A lo mejor no, o sea, tú imagínate que hay una IA súper entrenada para hacer vídeos como los que hago yo de los mejores del canal y que no se puedan distinguir de, de, de un vídeo que haría yo lo mejor posible y con... Toda mi alma y no sé qué. No se puede distinguir. Lo único que... La única diferencia que haya es que no ha salido realmente de mí, sino que es algo que podría haber salido de mí, pero que lo ha hecho una máquina. En ese punto... No sé, realmente... No sí, sé, tío. Me da miedo. No. No sé. En ese punto simplemente creo que... La única diferencia sería que algo lo he hecho yo o algo la he hecho la IA. Pero a nivel de resultado sería igual. ¿Te imaginas que Mutska era un youtuber del futuro? Que estaba haciendo vídeos con IAS. Traduciendo lo que él hacía en, el, en ese futuro al 2015. Y por eso estaba tan adelantado su tiempo. ¿Te imaginas? ¡Cuidado, chat! No sabéis por dónde os las dan. ChatGPT me dio mi desarrollo de personaje. ¿Cómo tú te has meter miedo a tu audiencia? Eh? La verdad que yo a partir de ahora no voy a poder dormir. No puedo creer. Yo creo que sí que vas a poder dormir, tío. Eres un tío fuerte, chat, tal. Así, chat, poderoso. No, yo creo que no. No, no confía en ti mismo, tío. Hazme caso. A ver, ¿cuánto llevo de directo? 8 horas. ¿Te imaginas? Yo hago. ¿Por qué? ¿Por qué hoy prendiste directo y a los 50 minutos cerraste la mierda? Te fuiste. Porque tenía rol. No me acordaba. ¿Rol? Sí, rol de mesa. 2.31. Vale, cuando lleve 3 horas y 10... No, espera. Sí, ahora ha pasado una hora desde que he fumado. Víctor, ¿qué es rol de mesa? Ahora te explico. Ya sabes lo que es rol de mesa. Tipo... ¿Mueve la colita? No. Asterisco. No. Ah, son como los juegos de mesa de rol. Je. Con acting pero, y tal y cual, interpretas a un personaje y tal. Te vas moviendo por un mundo de pero, fantasía. Pero, ¿qué te Baldur's con tu Gate, pero, pero sí, básicamente. Eh. Friki de mierda. Que te jodan, tío. Adáptate al mundo moderno. Vale. Eh. Cuando llevamos 3 horas y 10, me puedo poner un cigarro. ¿Te prendes un cigarro? No, no te voy a permitir hacer eso. No te lo voy a permitir. Voy a ir a, voy a intenta a intenta impedírmelo, zorra. Intenta. Inténtalo. ¿Te imaginas que ahora cuando quieras prender el cigarrillo no se prende? Por arte de magia. Te cagas todo, tío. 
Ah, entonces no te vas a reír de la fantasía medieval, ¿no? Cuando pase eso. ¿Eh? Qué fantasía medieval. Del rol de mesa, hijo de puta. Ahí no te vas a reír, ¿eh? No. Cuando no, te haga un hechizo sí, que te corte... Cuando te haga un hechizo que te corte la respiración, ahí no te vas a reír tanto, ¿eh? Del rol de mesa, hijo de puta. No se puede hacer eso. Claro que se puede. Lo que pasa es que no, es, no eres lo suficientemente inteligente para verlo. No se puede hacer eso, Víctor. Basta. Estás fantaseando con cosas que no existen. Y tío, que esto casi me dio huerto, hijo de puta. Vale. ¿Qué manera de fantasía este señor? Hola Rego, ¿y si mejoras en podcast entrevistando a IAS? Entrevistando a IAS, eh. Entrevista a ChatGPT. Hola, tío. ¿Qué ¿Sabes tal? Lo que, todo es que seguramente se puede. Sí, lo sé. A ver, eh, este clip se va a llamar Los dinosaurios luchan entre sí, parte 2. Los dinosaurios luchan entre sí. De hecho, creo que ya tengo un clip. No se llama. Lo voy a dejar así. Sin el parte 2. Me la juego, tío. Me da igual. <risa> eh, Detalles inmersivos. Detalles inmersivos. Ah, pues sí tengo un archivo que se llama así. Pues luchan entre sí, parte 2. Ahora. ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, que son las 12 ya casi. Hasta Víctor. Bueno, que le jodan. Luego él mete, da golpes. Creo que esta noche ha dado golpes en algún punto. O sea, que, que mientras yo dormía ha dado golpes en algún punto. Como siempre, Víctor molestando a los vecinos. Extraño ya. Rego, ¿le extrañas? ¿A quién? A la chica que te dejó. Eh, nunca tuve señora. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, es verdad que eres virgen. Ajá. Autopapeada. Y está perfecto. Está perfecto igual. Autopapeada. Porque llegar a, la, llegar a los 18 siendo virgen significa que yo no me vendí por ninguna putita barata. ¿Te pusiste a pensar eso? Habrías querido, no has podido. Autopapeado. Eh, puede, puede ser, pero... Qué sensual, o sea, puesto, ¿no? una chica me ha ofrecido un... <ríe> y, y, pero... digo en el, y digo en el clip, qué sensual se ha puesto, ¿no? <ríe> en el clip del pasado. <ríe> Pero... No le rego, dile a B que se ponga a buscar un trabajo de verdad porque tiene que alimentar a sus hijos. Va todo bien. Pero, ah, YouTube no es un trabajo de verdad. Sabéis que sí. Me chupáis los huevos. No, no, no es un trabajo. Todos lo sabéis. De hecho, tú lo sabes mejor que ellos, Rego, porque te, te pusiste a hacer un vídeo y luego... ¡Ay, qué paja hacer dos vídeos! ¡Ay, ay, qué paja! No voy a hacer más. Pero no es un trabajo, oh. ¿verdad? No es un trabajo, ¿verdad? ¿No? Pues ponte y gana dinero gratis. No es un trabajo, ¿verdad? Mira, el David Cola... El David Cola prefiere trabajar en un trabajo de verdad que en YouTube. Me parece perfecto. O sea, es un trabajo más duro de lo normal. Más duro que ir a la mina. Sí, chat, habéis escuchado bien. Rego, le... Rego, me... ¿Puedes ser tan machista? <risa> no, vas a... Eh, eh, sí, no. Rego, el chat está hablando, Rego, el chat está hablando. Tal vez una funa te haga reflexionar. A ver, lo que, lo que a mí me pasó, Víctor, con una chica fue que... Eh, evidentemente, ella quería algo, sería... Pero no algo en el sentido de relación, sino... O sea, yo, si, si yo te contaste lo que yo subía en Instagram... Eh, es lo que se define directamente por una mujer que... Espera, no me que cuentes es... tu vida, que me están a punto... Que estoy mirando un clip. Perdón. Hijo de ¿Tú puta. Yo me estaba contando el chat. ¿Qué dices? Es una pena, porque yo le veía potencial de bicola. Ya ves. Lo tiene, que flipas, pero bueno. Vale, eh, aquí da la casualidad de que Carl... 
eh, básicamente como que me estafa, ¿no? El hijo de puta me dice, sí, confía en mí, sé lo que hago, tío, vamos por aquí y tal. Y resulta que me lleva a una puta emboscada el, el cerdo de mierda. Así que es una casualidad jugable, no es que quisieran hacerte esto de forma intencional. Pero lo vamos a añadir a Carl es un hijo de puta. Carl me tiende una trampa. Manipulando análisis de videojuegos. Sí, así soy, chat. ¿Qué pasa? Nunca me dejaste ver mi historia, como siempre. Termina como tu siempre, historia, ya. te iba a decir, te iba a decir. Termina tu puta historia, venga, va. ¿Qué pasó con la minita? Que no, no quería una relación, ya está, ya está, quería ya está, ya está, follarte ya está, ya está. y tú. Sí, hombre, tía, no me vas a follar. No soy una chica facilona, ¿no? Eso es lo que pasó. Eh, peor. A ver. Eh, literalmente su historia de Instagram mo mostraba fotos de culo. Digo, pero sin, sin lo que ustedes dirían. Braga. Uh, uh, madre claro, mía, el... rego. Pero Qué legón, cabrón. Un, only, un OnlyFans hicieron un OnlyFans. Desde ahí que yo no voy a. No Qué legón, rego. Pero, pero en plan. Oh, tú, tú, oh, oh, o sea, en plan, rego, ¿tú te crees que esto es como. Wow, mansa historia, eh? Eh, chavales, una vez una chica me envió una foto desnuda. Wow, rego. Oh. Esto no le ha pasado a nadie, eres el único ser humano al que. A que le ha ocurrido. Oh, por Dios, que se ponga un hijo. <risa> Ay, perdón, Víctor, pasa que yo, yo no soy como vos. Es que eres Virgo, eres Virgo y, y... Ay, pues sí, una chica una vez me pasa una fotito. Asumes que es como... Wow, puto rego, qué cabrón. ¿Cómo lo hizo? No, no rego. No, no funciona así, rego. ¿Y por qué no me pasó una foto tuya? Una chica, pues porque nada, tendría. No, 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 una tuya. Que yo le paso, que yo te pase a ti una foto mía. Claro, a ver, mandásela al chat. No quiero seducirte, la verdad. No me interesa. ¿Sabes qué pasa? Tenés vergüenza. Rigo sí. es como los compañeros del instituto que presumen tocar una tita, pero yo no, 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 no. Sí, 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 no. sí, literal, literal. No. Aquí el no. tío, buah, sí, es que una vez una chica me dijo. Oye, va, te doy permiso para que me toques las tetas por fuera de la ropa. ¿Sabes? Es, es así. Y regó. ¡Buah! Increíble. No. Esto no lo ha dicho ningún hombre antes. No. No. Es así, Rego. Asume la realidad, tío. Jamás. Rego, ¿por qué no hace directo? Cuando entra esto se vuelven 100 veces más interesante. Ve que insulta a su espectador. En cambio, tú eres una persona mala y gente con una voz extremadamente excitante. <risa> lo dijo él. Está bien. Está bien, está bien. Gracias JPG, gracias. Se agradece, se agradece. ¿Te das cuenta que tus propios fans te insultan? Bueno, puedo lidiar con eso y mucho más, tío. A diferencia de ti, soy un tipo duro al que le han mandado muchas fotos desnudas. Oh. Oh. Todo por presumir que le pasó. Yo sí le doy a Becky, no precisamente la hora. <risa> Pero Rego llama putita fácil. No te di la pregunta. Rego, ¿qué pasaría tu madre de ti si se diera cuenta que me estuviera algo genial y hacía algo productivo? Trabajas por un tal Becky y encima gratis. Y yo creo que. Yo creo que. No sé, pensaría que soy un vago de mierda. O sea, que, que, que no espera la hora que termine la secundaria para echarme de casa. Chato, ¿os dais cuenta de que estoy esperando abrir el Sony Vegas 21? Porque se está actualizando el Battlefield 2042. <coughs> Perdón. ¿Y por qué no hay no el Sony Vegas? ¿Qué tiene? Ya está, ya lo he entendido. Pero es que primero quería que se actualizaran los juegos que tengo instalados. Y estaba actualizando que es el Battlefield 2042. Y es como, ¿de verdad le estáis dando prioridad a Battlefield 2042 antes que a Sony Vegas? ¿Y por qué no lo haces eso en el, en el descargador? Y listo. A ver si te voy a descargar a ti, tío. No tenés IQ, amigo. Admitilo. Te voy a descargar y te voy a borrar. Admití que no tenés IQ. Admítelo. Nunca. No, no me gusta mentir. No me gusta mentir. No soy un mentiroso de mierda. Admítelo, idiota. Jamás. Viejo, 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 admítelo. No está nada mal. <risa> Jamás lo admitiré, amigo. 
¿Sabes por qué no lo querés admitir? Porque soy puto Porque tenés, porque tenés vergüenza No, no es para eso, es porque sí. soy puto Bueno, vos lo dijiste ¿Qué pasa? ¿Te parece malo? Hola Rigo, son las... No, 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 te parece malo ¿Te pa ¡Eh! ¿Te parece malo? Eh, no, 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 sea no, puto. no seamos Sí, sí que lo eres, amigo Te pillé Te he pillado Admito. Admite tu error, pide disculpas ahora mismo a toda la audiencia. Eh, le pido perdón a toda la audiencia por haber admitido supuestamente de que soy homofóbico. Supuestamente no. ¿Qué tal supuestamente? Vale. Retíralo. A ver. No, no quiero hacerlo. ¿Y qué, qué vas a hacer al respecto? <risa> <risa> ¡Halo! ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora mismo! No. Y tal supuestamente, porque lo has hecho de verdad, tío. No. Ay, mira por lo que hace el problema. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu audiencia no te quiere escuchar con tus problemas? Admítelo. <risa> X Dan pone, vamos Beck, descárgate en mí. <risa> bueno. <risa> bueno. Bueno. Rego te programamos, corazón. Rego te programamos, corazón. Rego te programamos, corazón. Rego te. Chat, qué grandes. Ah. Perdonando a Rego porque regala las membresías. Grandes, chat. Vale. Oh. Si sí, vos nunca regalaste nada. Vamos allá. Yo. ¿Qué nos regalaste a nosotros, Víctor? Horas de entretenimiento y diversión. Mentiroso, mentiroso. Os regalé mi atención y mi vida. Mentiroso. ¿Verdad? Es verdad. Mentiroso. Es la verdad. No se puede ser tan mentiroso, en serio No se puede porque no lo soy Si dices que no se puede, es que no lo estoy diciendo Porque no se puede ¿Ah? Mentiroso Coño Maldito mentiroso Eres un hipócrita, Rego Bueno Se lo ha ya ¿Ves? Yo no tengo problema en decir que lo que soy. Buah, me he matado no irónicamente. Vos en cambio, sí. En el clip, en el clip original, o sea, en el clip que estaba viendo, digo, me he matado no irónicamente. O sea, que hay una forma irónica de matarse a sí mismo. ¿Y sí? Hay una forma irónica de volarte la tapa de los sesos. Al parecer. Rigo, no seas homofóbico. En plan, te imaginas, tenía... me suicido de forma irónica. <risa> Era ironía. Rigo, no seas... Ay, oh, no me deja leer el chat. ¡Ay! Vieron gente, no me deja leer el chat. Río, no seas homofóbico. ¿Por qué yo estaré en vía? Te Dejado tengo de fondo de mientras me toca cruncher. ¿Qué es cruncher? Ah, la, claro. Crunch, porque trabajas en la dulce de los videojuegos. ¿Qué tal, Kaler? Hola, Río. ¿Puedes decirle a Camila que no te insulte porque te queremos y ven también? ¿Estás fumando? No, no estoy fumando. ¿Estáis fumando? Sí. Mira, hasta las... Hasta que lleve 3 horas y 10, no puedo. 2.46. Vale. Aguantamos, aguantamos, chat. Aguantamos, aguantamos. ¡Me lo tanqueo, chat! Perdón. No puedo gritar ya más. Estas son las... Ay. Ahora, al final Ay, va a tener bueno. razón el vecino. Ay. ¿Qué se joda, tío? Por imbécil. David Dafak y David Cola no son buenas personas. Big Daff aquí de Bitcoin no son buenas personas. Viste como buena, de, buena, de, referencia, de, de, de buena, buena referencia, buena referencia. Big Daff y de Cola no son buenas personas. Es como la referencia del video de Wismicho y, y Auronplay no son buenas personas. Exacto. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Pasa que vos tiraste los regalos. De hecho, regalos. a mí nunca me han hecho regalos. Eh, mis suscriptores. Bueno, sí, en forma de fanart, de forma digital, pero los guardo todos. Y es verdad, eh. Es verdad. Mirad esto. Las pruebas, las pruebas, aquí las tenéis. Fanart and memes. Vamos a agrupar por fecha. Ah, cuando pasa cierto tiempo se agrupan todos en hace mucho tiempo. Uh, bueno, no sé. Agrupar por... Vale, vamos a ver el más antiguo que, que tengo guardado. El fanart más antiguo. 
28 de enero de 2017. Y el más actual... 16 de enero de 2024. De hoy, vaya. Bueno, de ayer técnicamente. Por 4 minutos de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que soy... Que guardo los regalos de mis subs, a diferencia de los Micho. Oh, yes, uh... Rego, no puede ser homofóbico si el género es un constructo social y en realidad es un espectro de millones de géneros pon de verga. Hola Víctor, si te doy mil euros, ¿me darías 20 euros? Eh, sí. Primero tú. Hola Rego, ¿puede leer esto en noruego? A Beck. Mira, he dejado que responda al Beck del pasado. Esa es su respuesta. ¿Vale? Ahí la tienes, tío. A tu comentario en noruego. Eh, no me parece de acuerdo. De acuerdo si no me pareció correcto lo que dijiste. Mira, Rego. Eh, esclavo, trabaja y coge el comentario de Pervis Regin Focuero. Que además comparte un poco de nombre contigo. Coge el, lo que ha dicho en noruego y me lo traduces. Venga, crack. Pavila. Dale. Dale, dale. Rapidito. Voy. Bueno, bueno. Está difícil ir de mi pueblo abandonado en Guatemala hasta tu casa en España para regalarte un peluchito. Pero si me lo propongo, lo hago. Bueno, oye, cada uno. Bueno. Cada uno eh... tiene unas metas, ¿no? Digamos, en la vida y. Oye. Víctor. ¿Qué? Digo literalmente lo que me puso el traductor. Despierta, despierta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto mides? Vale, es eso. Estoy despierto ya. Lo, la, las dos primeras palabras ya he respondido, ¿no? Digamos. Despierta, despierta. Ya estoy, ya estoy. ¿Cuánto mido? 1,78 me medí hace poco. Ay. Y... Mi vida. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cuánto mides? Nada más. Ah, ¿Ya respondiste todo, amigo? Ya está, ya está, ya está, ya, está, ya he hecho toda la faena. Muy bien. ¡Ahora págame! <risa> Yo no. No, tú no. Eh, Beck, no das risa. Fox. Si mostra... Beck, no das risa. Si mostras las pollas, sí darías risa. Creo que verdad. Yo creo que es al revés, realmente. Beck, das risa. En plan, hago bromas, tal y cual. La gente se ríe. Y si mostrara la polla, nadie se reiría. Todo el mundo se quedaría con el emoji de dos puntos y una O. En plan, oh, sorpresa, ¿sabes? O sea, si yo ahora mismo me saco la polla, yo creo que todos os quedaríais bastante sorprendidos. Oh, ya, presumiendo. Y a lo bien, mejor... No, no, pero ya, no por el tamaño, o sea, independientemente del tamaño. Realmente es como... Sería impactante, ¿no? Realmente. Giroso. Venga, payaso, la corre. ¿En qué mentir? ¿Dónde está la no mentira? Aguantan, tú. Iba cojeando, qué guapo. Traigo. Te papié, ¿no? Te quedaste calladita. Quedaste calladita, puta. En efecto. Lo papié. Sí. Rego murió papeado. Chat. Sí. Dep. Descansa en papeo. Sí. Vale, a ver. ¿Qué es este clip? ¿Cómo aguantan tú? Vale, el combate contra los de raptors en sí está guapo. Eh, lo vamos a llamar. Distintas estrategias para ganar frente a los Veloci Raptors. Hola Rego, Bognebek es despertar en noruego, error de traducción. Eh. 
Rejo, rejo led de chat, literal, ¿eh? Le papié y desapareció el tío. Ay, volví. ¿Qué pasó? Después te papiado. Literalmente, escu literalmente escuché papiado, no entiendo nada, me fui. Muriste papiado. Es normal, bueno, es lo que sueles hacer. A todo nos puede pasar. No sé qué, no sé qué me habrás dicho, pero. Muriste papiado. Bueno. No conocía esa canción. No suena mal. No me gusta. Pero me ha metido aburrido. No quiero escuchar Jungle, quiero escuchar Drum and Bass. Ay, vos siempre querés escuchar. Mira, una foto tiene un fondo de Miku y de Katsune Miku. ¿Te das cuenta que eso es un virgo? Precisamente la canción que no conocía Hola Beck, si te escribo una reseña sobre Kenshi Y te la mando para que lo juegues Haré lo que haga falta para que lo juegues ¿A qué estás dispuesto, amigo? ¿A qué estás dispuesto, ¿Qué estás dispuesto a hacer? Con tal de que juegue el Kenshi, ¿eh? Cuéntame ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cómo aguantan tú? ¿Cuánto aguantas? Uf, tengo unas ganas de que llegue la hora de fumar, tío. Mm. Y tengo unas ganas de tener acabado esto, de renombrar los clips, tío. Dios mío, no sé si me idea. Creo que cada vez que grabe algo, tío, le voy a tener que poner un nombre, porque me cago en la putísima madre, tío. Cuántos putos clips, Dios. Vale, solo faltan 2 horas 44. Aprox. Oh. A ver. Se muere por un cigarrillo ella. 26 años no tiene la maduración suficiente para... Cállate, que no sabes lo que es estar adicto a una droga. Puto crío pequeño. ¿Y por qué arrancaste a fumar? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me gilipollas, déjame en paz. Se papió solo, se papió solo, se papió solo. Repito, se papió solo. Vale, este clip lo voy a grabar por dos razones. Uno virgen y otro adicto. <ríe> Qué buena dupla. El virgen y el adicto, eh. <risa> y yo tengo unas ganas de fumarme un cigarro. Así que ya sabemos cuál es el bueno, virgen. Pero... Prefiero ser virgen, pero no adicto a una cigarrillo, al cigarrillo. A ver, ser adicto al cigarrillo te puede dar impotencia y llevarte a ser virgen, ¿no? En cierto modo es como que somos el yin y el yang, estamos conectados. Tener adicciones es tan adulto, pone uno. Santos, Alhambra. Qué grande, ese tío sabe de lo que habla. El pero si vos no sos adulto, fuego si 18 años. Se puede apagar. Yo soy adulto. Vos sigues teniendo 18 años, amigo. Ojalá. Nosotros todavía seguimos en el 2012. Ojalá seguir teniendo 18. Venga, vale, más, más preguntas. Venga, Reo, lee mi último mensaje. ¿Cuál es el último mensaje? Oye, Vic, usando tu consejo logré hablar a los... Espera, ah, para que te lo repito, vuelta. Eh, usted Oye, Vic. mi consejo de ayer. Qué guay, a ver. Oye, Vic. Usando tus consejos, logré hablarle a unos chicos, pero son unos putísimos gilipollas. Ahora no puedo deshacerme de ellos, porque se sienta cerca de mí. Dale, dale, ayúdalo, dale un consejo o algo. Pero es en serio, eres la persona de ayer con la cual estuve hablando de consejos para hacer amigos y tal y cual. XDAN, 783 se llama. Bueno, pues es muy sencillo, a ver, si te has juntado con ellos y no te caen bien porque son unos idiotas, pues simplemente... Trato de evitarlos, en plan, que ellos... Porque me imagino que tú sí les caes bien a ellos, pero a ti te parecen unos idiotas, ¿no? Por lo que cuentas. Dame más data, es que necesito más data antes de empezar a aconsejarte. Pero en el caso de que sea eso, pues bueno, simplemente guarda un poco las distancias y tal, y no, no deberían estar persiguiéndote en plan de, oh, te, 
deseamos como locos, ¿no? Ante la duda puedes poner un perimetral, tranquilo. O sea, según entiendo, te has... Te, te empiezas a hablarle a ellos y han resultado ser unos idiotas y les caes bien, pero, tú, pero ellos a ti no. ¿No? tan madura que sos, Víctor. Hola, Rego. ¿Puedes decirle que si fuma le banean el canal? Mentira. Tendría que salir en cámara y tendría que estar fumándome algo loquito. Pasa que bueno, sabes cuando nosotros estuvimos en directo, ¿te acordás que ayer te fuiste al baño? Yo te metí un spyware en tu PC y me agarré y te puedo controlar la cámara ahora. O sea, yo, yo te estoy viendo por la cámara. Qué guapo. Así que yo sé si estás fumando o no. ¿Y qué ves? ¿Estoy fumando o no? Te estás agarrando los huevos. No es verdad. Tengo una mano en un cigarro, pero que es un cigarro de plástico, que realmente me entretiene. Y eh, la otra en el ratón. Así que no tenía razón, tío. Yo creo que sí tengo razón. No, no sí, la tienes. Definitivamente tengo... Definitivamente no, tengo razón. No, no tienes razón, tío. Lo siento, eres un idiota. Pues son hechis y esas mierdas. Me dieron un apodo que no me gusta y eso te pone el chico. Te dieron un apodo que no te, que no te gusta. ¿Qué tipo de...? Bueno, ya no hace falta. Eh, uh... Pues bueno, mantén la distancia y ya está. Si claro. te están tratando mal y tal, pues bueno, es tan simple como... O ponles, o ponles límites. En plan, a lo mejor... Te han puesto un apodo que no te gusta tal y cual. Pues habla seriamente con ellos. En plan, oye, no me gusta que me tratéis así tal y cual. Y si te intentan ridiculizar o tal, pues ridiculizarles de vuelta, básicamente. Y, y si no, también le como poner distancia y ya está, simplemente. Oye, que, si que no, te buscan que si no tal, que no sé qué. Pues paso. Pa pasas y te vas a tu bola, yo qué sé. Pero si no sabe defenderse, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se jode? Yo qué sé, tío. No, no, no. ¿Ves que nos das buenos consejos? Vale, dale tu consejo. A ver. Mirá, mi, mi consejo es el siguiente. Vos lo que estás comentando, por lo que estoy entendiendo, es que a vos te, se te están juntando unos chicos, los cuales no querés que se te junten con vos porque te parecen unos idiotas, Sutil, y vos querés apartarte de ese grupito, pero no sabes cómo hacerlo. Y te pusieron apodos que no te gustan. Yo, personalmente, lo que haría en mi caso, porque soy una persona que, eh, como dirían acá en España, como dicen en España, que me suda la polla bastante todo, yo le diría... Eh, Chúpenme la pija ¿Ves ¿No que no se puede hablar en serio con vos? A ver Cuestión eh, Diciendo que ellos en el salón se, se juntan, o sea, se sientan cerca de vos Bueno, yo lo que haría personalmente para no hablar más con él, con ellos Sería agarrar, decir las cosas como son Che sí, muchachos, yo los, acá con ustedes no, con ustedes no quiero hablar, no siento que hay buena química Lo lamento, perdonen eso tengo otro estilo de humor, eh, hay algunas cosas que no me parecen adecuadas, se lo decí respetuosamente, eh, y este sentarse al otro lado. Si realmente no le querés ver las caras porque te parecen unos, unos virgos, unos idiotas de mierda, que tipo posta que no los querés ver, se lo explicás bien para que no quede resentimiento después y listo, nada más. Si yo, yo hago eso nuevamente, me siento al otro lado, me pongo a hablar con otra persona, me persuado haciendo otras cosas. Calla, mierda. Ocupado. Y si siguen insistiendo, agarra y te hablas con el Es el vector pasado, pasado ¿eh? El que ha dicho que haya mierda. Perdón, perdón, tío. ¡Calla, mierda! Y si no, no hacen, o sea, y si no, si no, no paran la mano, te agarras y te pones a hablar con el director de la escuela o con el, el, el representante ahí que sea el profesor que esté. Y decir, mira, me está pasando esto con los alumnos, esto y no, no está viendo, no, no está cediendo, siguen molestando. Mira que tienes ahí. O sea, alguna, alguna medida van a tomar, evidentemente. Vale, espérate. Planeo cambiar de grupo, posiblemente hable con las chicas o algo, pero me da miedo que si os mando la verga no logra hablar con alguien más. Va, no, no entiendo por qué no hablarías con alguien más. Si para hablar, hay, con, hay más para hablar con esta gente que no te tal, mejor no hablar con nadie directamente. Me he quedado sin balas. Claro, es verdad, directamente. Si son todos unos idiotas así, es preferible quedarse solo, literal. 
Y si no, ver si son cursos y divisiones, te cambias de división y listo. Yo, yo creo que si es una razón coherente decir, che, yo me quiero cambiar de grupo no igual, o de división por X motivo, yo creo que van a entender. Au. Pues si vale. a ser amigos si y me encontré con unos idiotas. Ah, claro, eso le está explicando. Y bueno, sí, mirá, yo no me quiero juntar más con usted porque siento que la química no va, listo. Hay veces que vos pegás química con él y hay veces que no pegás. Yo, yo con este señor acá con el que tiene de estima ahora, yo cuando empecé a hablar con él, yo con él no, no, no tenía química. Era raro hablar con él. Hasta que un día me dijo, nunca nos pusimos a hablar de nuestros gustos. Y nos pusimos a hablar de nuestros gustos y terminó siendo que tenemos mucho gusto en común y muchas la estupidez que le dan risa a él me, me da risa a mí. ¿O no es así, Víctor? ¿Cuándo pasó eso? Sinceramente no me acuerdo. Ay, oh, sí. ¿Ves que el cigarrillo te volvió idiota? <risa> Sinceramente no me acuerdo, tío. ¿Cuándo pasó eso? ¿Te acuerdas que cuando se te filtró el número en un directo del 2020 yo agarré? Dije, uh, tengo el número de WhatsApp, lo voy a escribir. Y yo te empecé a escribir, y me acuerdo que el primer mensaje era, te debo 50 euros. El primer mensaje fue ese. Yo te escribía, eh, vos por ahí me respondías, a veces no. Yo te llamaba por Discord, te decía, vamos a hablar, vamos a hablar. Literalmente sigue pasando hoy en día. Pero <risa> eh, la, la cuestión es que me decía, no, estoy ocupado, no, que esto, bro, que lo otro. Y cuando estabas, estabas re callado, me acuerdo, súper callado, no hablabas, casi ni hablabas. Y un día te llamé y me dijiste, nunca hablamos de nuestros gustos. Literalmente pasó eso después de dos años. Hostia, pues no me acordaba, tío. Bueno. Guau, mm. wow, en seis minutos fumo. Eh... <risa> Reguas ha secuestrado el directo. Y yo en plan... Oh, quiero fumar. <risa> Literal. Eh, estoy manejando el directo por vos. Eh, sí, pasado. Eh, yo igual cuando el prendes el pasado responde. Cuando eh, prendes sí, el cigarrillo, pesado. yo me voy. Literalmente me tengo que ir. Cuando, cuando vos prendes a la email del cigarrillo, yo me tengo que ir. Vale, ok. Así que prendí el cigarrillo y me voy y se termina la diversión en el stream. Se viene stream Dios que ganas tengo de fumar. ¿Cuántas ganas tengo? Realmente el mono es Víctor. No seré yo el mono, tío. ¡Me suda el apoyo! Que sí, pesado. Ay. Dios mío. Vale, este clip sería. No sé. Mecánicas versus el T-Rex. Más Carles, un idiota. Qué reo, te has quedado calladita. Sí. Ya veo. Espérate, vamos a llamarle. Carl graba al T-Rex. Oh, cuántos archivos, Dios mío Y todavía no hemos llegado a la parte que hacía stream Ya decía yo, ¿cómo podían ser tantos? Es que grabé fuera de stream y dentro de stream Tío, Dios santo, qué pesadillas Son muchísimos, ay, qué bien que voy a fumar Un cigarrito Beck del pasado <ríe> En vez del pasado <ríe> No, Beck, me estás ayudando Con unos consejos muy buenos <ríe> El rego soltándote la parrapada Y, tú, y el, el mérito me lo llevo yo de claro, que jugar okay, sí. ¿Cómo lo harás, tío? Ahora no me llamen. Yo los llamo. Uno queda de vídeo por mirar, Beck. Oh. A ver. Mecánicas versus T-Rex. Parece que me haya metido en una raya. Con ese movimiento nasal. ¿Cuánto tiempo queda para el tabaco, tío? Tres minutos. No, no te pierdes, oh. te voy a mentir. Faltan 7 minutos. Mentiroso. ¿Cómo que 7? ¿Y si? Si es la y media, eh. Estúpida. No, faltan 3 minutos. Llevaré 3 horas y 10. Me he fumado uno cuando llevaba una hora y media. Y ahí ahora ha pasado una hora 40. ¡Ay! Dios, qué ganas tengo. Uf, lo que le hace el mono a un hombre, gente. 
Si no fuera porque me voy a fumar un cigarro ahora, pararía de editar. Así que, en parte está bien seguir metiéndome... No, Víctor, no, no, no está bien. Ay, cállate, déjame disfrutar de la vida un poquito, cerdito. Vale, a ver. Oh, tengo ganas de hacer los directos. Tengo que hacer los directos más pronto, tío. Tengo ganas de gritar, de hacer el loco, tal. Y bueno, y hacerlo. No, no quiero nada de denuncia, no quiero irme de mi ¿Vos, casa. Vos, 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 vos decís, pero lo dejas en la cabeza, hermano. Sí, nunca tomas acción. Mi, 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 cállate la puta nunca boca. Te, nunca tomas acción. Eres una cerda, Rego, que me suda los huevos, cabrón. Ouch. Nunca tomas acción. Au. <risa> Pensaba que no podría. Pensaba que no podría matar. Tomas Au. Oh, esto es interesante El T-Rex puede meter la cabeza En estructuras en las que le cabe la cabeza Esto diría inversión casi que, Bueno, ya mecánicas Entonces, inversión. Uh, El T-Rex me come Metiendo La polla La cabeza Por un lugar Estrechito Como el coñito del rego No tengo coño, yo tengo polla Ah, vale, tío Pero no viste que como nunca sabe lo que yo tengo Es que me da igual lo que tengas, tío Como si tienes ahí una coliflor, hermano Me, da, me suda el nabo, ¿te enteras? Esto podría ir tanto a detalles inmersivos. Uf, qué temazo, tío. Tanto a detalles inmersivos como a jugabilidad. Le voy a cambiar el nombre de jugadas. Jugabilidad. Es que la jugabilidad y los detalles inmersivos de este juego están muy ligados. Realmente. Y los bugs, no. Y... Los detalles inmersivos también están muy ligados a la historia, tío. Jugabilidad ta, 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 na. Beck, para arreglar tu adicción al tabaco ¿Alguna vez has pensado en no fumar? Hmm, no se me ha ocurrido nunca, tío Qué gran idea no, no, acabas no, de tener, no, hijo de nunca puta Nunca se lo hubiese ocurrido, nunca se lo hubiese ocurrido Sí, cabra loca, eres miembro, tío Hola, Rego, algún día tomaré tu lugar Y tú el de Beck y Beck el de Camila Yo seré el moderador del chat ¡Qué grande, tío! Y os me, y os me haré encima a todos, jajaja. Ja, ja. Ay, se dan cuenta que el poder lo corrompe, Víctor. Qué bárbaro. Como siempre. Uh, vamos a escuchar un temita de Mozart, chavales. Mientras me fumo, tremendo puto cigarro. ¡Oh, son y diez, gente! ¡A fumar! <risa> Voy a mear, ya que estoy. Preparaos para este temazo. que se fue, el directo me pertenece así que... Sí, no. Mozart Kugel mm -hmm. Hola chicos, el directo me pertenece Está bizarrita la wea, eh. Bueno, ah. chicos, debo, debo retirarme del directo. Que vaya debo muy irme. bien, Regolandia, tío. Vol volveré más tarde. Que vaya bien, hermano. Entró de una a dos horas, amigo. Te papeo mucho y tal en directo, tío, pero eres un puto grande, ah. tío. Ay, amigo, si sí te excita la wea cuando hablo neutro. Dame un abrazo, tío. Abrazo virtual, va. Estoy abrazando el micro. Abra abrazo, el micro. abrazo psicológico. Abrazo psicológico, como diría Germán. Ahí, ahí estoy abrazando el micro. Venga, va. <risa> que te pires ya, pesado. <risa> vale, chat, ya está, tranquilos. Ahora solo somos vosotros y yo. Oh. 
Rego, y si en vez de un cigarro es una pija. Beck, te grabo una reseña del Kenshi. Juega los que pesado. ¡Qué pesado! ¡Grande! ¡Qué pesado, tío! Muchísimas gracias por ser tan puto pesado, tío. ¡Felicidades! Pues leo, chat. Voy a fumar. Mientras no trabajo. Hay, no hay que hacer una, las dos cosas a la vez. Pero Dios mío, ¿habéis escuchado esta brutalidad de canción, tío? Dios mío. A ver. Paja, no pija. Me hago una paja en vez de fumar. Sinceramente, me disfrutaría más el cigarro. Mil veces. Ahora mismo. ¿Cuánto llevas en directo? Tres horas y diez. Ay, hacedme preguntas, chat. Os leo a absolutamente todos, sin discriminar a nadie. Seáis trans, seáis mujeres, seáis negros, lo que queráis, tío. Yo os leo a todos. Rayos, si yo que te iba a ayudar con eso. ¿Con qué? Ah, con lo de la paja. Mm, interesante. ¿Cuánto tardas en fumar? Unos 10 minutos me ha durado el cigarro anterior. Me bareado de Paypal, ayuda. ¿Cómo te ayudo, amigo? No, no, no sé. Algo raro habrás hecho, tío. Qué creencias. Hola, Rego. Esa música se escucha cuando quieren sacar a la gente de la disco. <risa> En serio, o sea, es... Podría ser un método, ¿no? Rollo de... Vamos a poner música... Antinormi para que la gente se pide. O sea, realmente se podría utilizar. Tú, tú imagínate, un... Un club de reggaetón. Pones de repente... Death Metal. La gente se pira. O sea, que siempre son muy pesados. Da igual, te aguantamos más, no sé qué, da igual. Y no hay manera de echarles. Y que y encima están borrachos y tal, ¿no? Y es como... Eh, vete, va, eh, vete. Y empiezan a hacer el payaso y tal. Si pones death metal, se piran todos, en verdad. ¿eh? Oh, cómo estoy gozando el cigarrito. ¿Qué opinas de la María Juana? La María Juana es una tía que me cae bastante bien. Nada, no sé. La fumo de vez en cuando, poquito. Que vaya bien, Pervis. Venga, el próximo será una hora de 50 minutos. ¿Pongo un tiempo? No, no voy a estar una hora más. No voy a estar una hora más. Haciendo directo. Tío, me das pena, Beck. ¿Por qué te doy pena? Que la gente con la que salía de fiesta se iban de lugar cuando ponían música en inglés. Ah, amigo. Pues ni siquiera hacía falta recurrir al death metal. Bueno, chat, preguntas, preguntas, va. Preguntas de mierda. No se ha leído, no se ha leído rego tal. Podéis preguntar ahora, ahora es vuestro momento de brillar. Uf, está siendo una sesión intensa, tío, de editaje. Sin fumación. Oh, ahora queda toda la parte de stream. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Cuántos clips? La próxima vez que me pasa un juego no pienso grabar tanto, tío. Dios mío, qué pesadilla. Prefiero rejugar luego las partes de después de haberme lo pasado y, y si me he olvidado algo, ya lo grabaré, tío. Oh, Dios mío, cuántos putos clips. A ver, hemos pasado de 4 horas a... Hemos pasado de 4 horas, ¿eh? Uh, creo que el resto lo acabaré off-stream. Hemos pasado de 4 horas a 2 horas 40. De, de 4 horas y media a 2 horas 40. Bueno, a ver. Ya nos hemos quitado la mayoría del trabajo de encima. A la mitad, más o menos. Por, un porro conocer a Messi. Conocer a Messi, supongo, pero tampoco es que me haga mucha ilusión. Grupos de metal que he escuchado, tipos de metal que te vayan. Deathcore y no metal, principalmente. 
eh, y Metalcore. Eh, y grupos, System of a Down, Suicide Silence, eh, Korn, Deftones, Bring Me The Horizon, Slipknot, y ya de otro, de, bueno, The Artist Murder, y ya de otro tipo de metal, ya son canciones sueltas, estos son los grupos así como más principales, no sé si me dejo alguno importante. ¿A qué edad empezaste a fumar a los 18? ¿Has jugado Cyberpunk últimamente? No, me quiero esperar a tener una 4090 si es que algún día la tengo. Y jugarlo con el Path Tracing. Espero que el próximo directo sea un cigarro una hora 50, joder, tío. Tendrá que... A mí, me, que me cuesta escribir solo a mí. No me da el cerebro para escribir. Bueno, escribir más gente. Eh, ¿Podrías decir una palabra clave cada vez que hay un momento interesante para recordar mientras haces el streaming y luego utilizar los subtítulos automáticos para filtrarlas? Uh, prefiero pulsar una combinación de botones y simplemente elegir mejor cuándo pulso y cuándo no. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal? ¿El R&B te va o no te va? ¿Qué era R&B? Voy a buscar. Trap, ¿no? Esto eh, Está bien Alguna canción tengo parecida Ramstein, mira, otro grupo que, que he escuchado Alguno me había dejado uh, Soat es God Soat es la polla yo soy más de folk metal, pero voy variando. También escucho no metal y algunos, y otros no me acuerdo de los nombres de todo. Sí, me pasa igual. Uf, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Oh, Dios mío. Lo voy a ir dejando por aquí. Creo que esto, lo que, lo que me queda, tío, lo voy a editar off stream. Pero el experimento de hoy ha sido brutal para... El experimento de hoy ha sido brutal para... Para probar a editar sin fumar, tío. Realmente he podido. Lo que ya sí que voy a hacer sin fumar... Porque lo que me queda de stream creo que lo voy a editar fumando. No lo sé, no sé si tendré el autocontrol suficiente. Será... Eh... Lo, que, lo, que, lo que me quede va a ser... Eh... O sea, lo que... Voy a tratar de intentar en directo es empezar el... algún vídeo de King Kong. En plan, lo que sería la parte de locución, edición, ya... ¿Sabes? No estar aquí nombrando clips, sino en plan la parte dura, digamos. Ahí voy a probar a hacerlo sin fumar en directo. A ver qué tal. Y tengo que mirar Twitch también. Mirad en la descripción, ¿vale? Tengo eh, mi canal de Twitch ahí. Mirad en la descripción, ¿vale? Y uh, mirados el Twitch. Miraos el Twitch. Si os molan los directos aquí en YouTube y tal. Creo que haré multi-stream. O a lo mejor algunos directos solo se hacen en Twitch. No lo sé, ya veremos cómo, lo, cómo nos lo montamos. Pero seguidme en Twitch. Ya estaría, gente. Uf, no me apetece seguir. La verdad. Lo uh, vamos a dejar aquí. Uh... Tengo bastantes clips nombrados ya Me faltan más Bueno, vamos a darle cañita, gente Últimas preguntas ¿Cuántos tienes en la caja de cigarros? No sé, no los he contado Pero la mayoría Oh, en verdad, 
Ahora que estoy fumando menos a lo largo de este directo. Como que no me apetece fumar seguido. Eh... No hay última pregunta, gente. Pues ya está, la dejamos aquí, chicos. Buen directito el de hoy. Ha sido interesante editar así. Me ha gustado. Eh... Mañana más. Veremos, no sé. Igual edito sin hacer directo mañana. No lo sé, ya veremos. Pero... Dos horitas de directo puedo rascar, a lo mejor haciendo otra cosa. Quizá debería empezar a hacer también lo de reaccionar a vídeos y tal y cual. Ya veremos. Pero mañana en principio puede haber directo. Si hago directo intentaré que sea más por la tarde. ¿Vale? Así que nada, lo dicho. Nos vemos, gente. Que vaya bien.